কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি এমন সময় আম্মু বলল আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিস কেন তোকে নিয়ে আমার বান্ধবীর বাসায় যাব তোমার বান্ধবীর বাসায় তুমি যাও আমি গিয়ে কি করব আরে যাব তো তোর জন্য আমার বান্ধবীর আবিয়া তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে আমার জন্য যাবে মানে হুম তোর জন্য মেয়ে দেখতে যাব তুমি কি পাগল হয়েছো মেয়ে দেখবে মানে কি হ্যাঁ আমি আরবিয়া একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম আমাদের ছেলে মেয়ে কে একসাথে বিয়ে দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা আরো গভীর করব বাহ নিজেদের জন্য আমাকে বলে দিচ্ছ কেন তুই ছাড়া আমার আর কোনো ছেলে আছে তাহলে তো তাকেই দিতাম কিন্তু এটা কেমনে সম্ভব আমি তো এখনো তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাত খরচ চালাই বউকে কি খাওয়াবো তুই যে কি রোজগার করে খাওয়াবি সেটা আমি খুব ভালো করে জানি খাওয়ার কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না কিন্তু কিন্তু কি মেয়েটা তোর থেকে এক বছরের সিনিয়র আমার থেকে সিনিয়র মানে হুম সিনিয়র এই আম্মু তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে এমনিতেই আমাকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করেছো আবার এখন বলছো মেয়ে নাকি আমার থেকে সিনিয়র তো সমস্যা কি সমস্যা কি মানে আর ছেলেরা সব সময় তাদের থেকে জুনিয়র মেয়েকে বিয়ে করে এটাই সমাজের নিয়ম কোন হাদিসে লেখা আছে যে সিনিয়র মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না দেখো আম্মু এটা পসিবল না আজকে যদি মেয়ে আমার থেকে ছোট হতো তাহলে বিয়ের কথা চিন্তা করতাম আরে আমরা তো মনে করেছিলাম আমার মেয়ে হবে আর রাবিয়ার ছেলে হবে কিন্তু উল্টো হয়ে গেল রাবিয়ার আগে মেয়ে হয়ে গেল তারপর তুই জন্ম নিলি যদি রাবিয়ার ছোট মেয়ে থাকতো তাহলে তোকে তার সাথে বিয়ে দিতাম কিন্তু এখন তো রাবিয়ার একটাই মেয়ে তাই তোকে তাকে বিয়ে করতে হবে এ আম্মু তুমি কি মানুষ নিজের ছেলের সাথে কেউ এমন করে মেয়েটা অনেক ভালো দেখতো মাশাল্লাহ তুই একবার ওকে দেখলে চোখ ফেরাতে পারবি না আর অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ে কি তৃতীয় বর্ষে পড়ে মানে হুম তৃতীয় বর্ষে পড়ে আম্মু তুমি কি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে গেছো তুমি আমার থেকে দুই ক্লাস সিনিয়র আর বয়সে এক বছর সিনিয়র এটা কেমনে সম্ভব লোকজন কি বলবে আমাকে যার যেটা ইচ্ছে সেটা বলো তুই আজকে তাড়াতাড়ি বাসায় আসবি বাস কিন্তু আম্মু পুরোটা না শোনার আগেই চলে গেল ধুর শালা মেজাজটাই খারাপ করে দিল আই রে বন্ধুরা আমাকে কি বলবে বলবে যে আমি একটা বুড়িকে বিয়ে করছি হাই আল্লাহ উঠিয়ে লাও আমাকে চলুন এবার কলেজে যেতে যেতে আপনাদেরকে আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই আমি সিহাব আপাতত স্টুডেন্ট বাকি পরিচয় গল্প পড়তে পড়তে জানতে পারবেন কলেজে গিয়ে মন মরা হয়ে বসে আছি এমন সময় দুই হার আমির আগমন কিরে ফকির নিয়ে একা একা বসে আছিস কি ভাবছিস এখানে আমার ছেঁকা খাইছিস নাকি আমি বললাম এই হারামির দল চুপ থাক এমনিতেই টেনশানে আছি তখন এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো কেন রে কি হয়েছে আমি বললাম আম্মু আমার বিয়ে ঠিক করেছে বিকালে মেয়ে দেখতে যাবে তখন সে বলল আরে মামা তোর লাক অনেক ভালো প্রেম টেম ছাড়াই ডাইরেক্ট বিয়ে ট্রিট তো দিচ্ছিস তো নাকি তখন আমি বললাম শালা পাউল কচু দিমু শালা মেয়েটা আমার থেকে সিনিয়র তখন আমার বন্ধু বলল বাহ সব কিছু তো ভালোই দেখছি তুই তো সিনিয়র মেয়েকে বেশি পছন্দ করিস তোর জন্য তো ভালোই হবে তখন আমি বললাম আরে হারাম কোর সিনিয়র পছন্দ করে ঠিক আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সিনিয়র কাউকে বিয়ে করব ওরা বলল শালাদ পুত তামার নাপুর পেছনে পেছনে ঘুরতে যে ভুলে গেলি উনি কি সিনিয়র না ধুর তামান্নার সাথে অন্য কাউকে মিলাবি না তামার না বলে তো কোনো কথাই ছিল না তখন ওরা বলল কেন তামান্নার মধ্যে কি আছে তখন আমি বললাম চুপ কর শালা এখন একটা বুদ্ধি দে কি করে বিয়েটা বন্ধ করা যায় তখন একজন জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা দেখতে কেমন আমি বললাম কি করে বলবো এখনো তো দেখিনি আগে দেখে আয় মেয়েটা দেখ আগে তারপর পছন্দ হলে বিয়ে করিস না হলে করিস না কিন্তু আম্মু তো ওর সাথেই বিয়ে দিবে তখন বন্ধু বললো আরে তুই আগে দেখে আয় সুন্দর হলে আমাকে বলিস আমি নিজেই করব আমারও অনেক ইচ্ছা সিনিয়র কাউকে আদর করার তখন আমি বললাম এই তুই মানুষ শালা আমি আছি আমার টেনশানে আর তুই মজা নিচ্ছিস তখন ও বললো মজা না আগে দেখে আয় তারপর বাকিটা পরে দেখা যাবে তখন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি করা যায় এরপর তিনজনে মিলে ক্লাসে চলে গেলাম আমি দুইটা ক্লাস করে বাসায় চলে আসলাম দেখলাম আম্মু কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে এসে এসে আমাকে দেখে বলল ওই তাড়াতাড়ি কর তুই হবু শাশুড়ি কল দিয়েছে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আম্মু কার সাথে কথা বলছে এদিকে এর আগে আমার পুরো শরীর জ্বলে যাচ্ছে যাই হোক খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে সিএনজি করে রাবি আন্টির বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম প্রায় এক ঘন্টা পর একটা বাসার সামনে গিয়ে গাড়িটা থামলো আমি আর আম্মু ভেতরে গেলাম আম্মুকে দেখে একটা মহিলা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে মরা কান্না করতে লাগলো আমি আম্মুর বান্ধবীকে কোনোদিন দেখিনি তাই চিনতে পারছি না কোনটা আমার আম্মুর বান্ধবী এদিকে আম্মুর কাণ্ড দেখে আমার গা চলে যাচ্ছে এই মহিলার এত আবেগ কোথা থেকে আসে কে জানে এই দেখলাম ভালো আবার এখন দেখি কান্না করছে 
আমাকে তো শালা বোম মারলেও কান্না বেরোবে না যাই হোক একটু পর রাবে আন্টি আমার দিকে তাকালো আম্মু ইশারায় আমাকে সালাম দিতে বললো আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটাই আম্মুর বান্ধবী আমিও সালাম দিলাম এরপর আন্টি আমার কাছে এসে বললো এই সুফিয়া এটা তোর ছেলে নাকি হুম এটাই তোর হবু জামাই আল্লাহ কত বড় হয়ে গেছে জানো বাবা তোমাকে সেই ছোট্ট বেলায় দেখেছিলাম তুমি কত হিসু করে দিয়েছিলে আমার কোলে তার কোনো হিসাব নেই যা কথা বলছি এখানে আর উনি চলে গেলেন আমি ছোটবেলায় কোথায় হিসু করেছি কোথায় ইয়ে করেছি হায় রে আল্লাহ উঠায় এলো আমাদের যাই হোক তারপর আমি রুমে এসে সোফায় বসে পড়লাম আর আম্মু এবং রাবে আন্টি আমাকে রেখে কথা বলতে বলতে উপরে চলে গেল আমি একাই অবলার মতো সোফায় বসে রইলাম আমার পাশে কেউ নেই একটু সহমর্মিতা দেখানোর জন্য একটু পর আম্মু নিচে আসলো নিচে এসে আমাকে বললো কেমন করে রেখেছিস কেন একটু হাসি মুখে থাক चले गोफार ऊपर बस प्राय पैतलिस मिनट हो गई बो आस देखते महारानी खबर ही तो नहीं অনেকক্ষণ পর মহারানীকে দেখতে পারলাম দেখলাম মহারানীটা উপর থেকে নিচে নেমে আসছে মহারানীকে দেখে তো আমি পুরাই টাস্কি খেয়ে গেলাম আরে বুঝতে পারছেন না তো ধুর আপনারা কিভাবে বুঝবেন আপনারা তো আর দেখছেন না আরে এটা তো আরে এটা তো আর কেউ না আমাদের তামান্না আপু যার পেছনে পেছনে আমি এতদিন ঘোরাঘুরি করছিলাম তার মানে তামান্নায় রাবে আন্টি মেয়ে আহা তামেন না হবে আমার বউ আমার মনের মধ্যে তো তখন লাড্ডু ফুটছে বিদ্যাবালানের গানটা মনের ভেতরে বাঁধছে উলাল্লা উলাল্লা তুম মেরি ফ্যান্টাসি তামার না এসে আম্মুকে সালাম দিয়ে ভেতরে চলে গেল আমিও সোফায় বসে রইলাম আম্মু অনেকক্ষণ রাবে আন্টির সাথে বসে গল্প করলো তারপর বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে বাসে চলে আসলাম বাসায় এসে আমি সানিয়ার আয়মানকে গ্রুপ কল দিলাম কিরে আরামির দল কোথায় তোরা তখন আয়মান জিজ্ঞেস করলো কেন কি হয়েছে তখন বললাম সেটা পরে বলবো তাড়াতাড়ি করে রেস্টুরেন্টে তোদের ট্রিট দিব ট্রিটের কথা শুনে দুজনে লেজ উঠিয়ে চলে আসলো সন্ধ্যায় ওদেরকে ট্রিট দিলাম রেস্টুরেন্টে তখন সানি জিজ্ঞাসা করলো মামা ঘটনা কি হঠাৎ করে ট্রিট দোস্ত কাম তো হয়ে গেছে এটা শুনে আইমান বললো কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে নাকি আমি বললাম হুম কি কি বলেছিস আইমান বললো কিন্তু তুই তো বললি বিয়েটা করবি না তখন আমি বললাম আরে সেটা তো আগে বলেছিলাম কিন্তু পাত্রীকে দেখার পর সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে তখন সানি বললো তা পাত্রীটা কে তখন আমি বললাম তোদের তামান না আপু ওরা তো অবাক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো আমাদের ক্যাম্পাসে তামান না আপু নাকি যার পেছনে পেছনে তুই কুত্তার মতো হাঁটতি তখন আমি বললাম এই হালার পু চুপ কর আমি কারো পেছনে ঘুরি না আর হ্যাঁ সেই তামার নাই আমুর বান্ধবীর মেয়ে তখন তারা জিজ্ঞাসা করলো সিরিয়াস তুই দোস্ত এটা তো মেঘ না চাইতে বৃষ্টি আসার মতো তো বিয়ে কবে আমি বললাম হুম বিয়ে তো শুক্রবার আজকে যা ছাত্ররা খেয়ে নে টাকা আমি দিমু আর আগামীকাল থেকে কেনাকাটা শুরু তোরা আর কেউ এই সপ্তাহে যাস না অনেক কাজ আছে তারপর ওদের ট্রিট দিয়ে বাসে চলে আসলাম রাতে কিছুতেই ঘুম আসছে না ভাবছি তামান্নাকে কল করে কিছুক্ষণ প্রেম করব না থাক বিয়ের পর চুটিয়ে প্রেম করা যাবে এই কয়দিন একটু পার্ট নিয়ে থাকি একদিনে সবাই মিলে কেনাকাটা শেষ করলাম আস্তে আস্তে বাসায় মেহমান আসতে শুরু করেছে আমি সবাইকে ইনভাইট করে দিয়েছি দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে আসলো বিয়ের দিন অনেক ধকলের পর অবশেষে আমাদের বিয়েটা সম্পন্ন হয়ে গেল আমি জনি আর আইমান ছাদে বসে বসে গল্প করছে এদিকে তামার না বাসর ঘরে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমার তো আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু হারামিগুলো আমাকে যেতে দিচ্ছে না রাত প্রায় বারোটা আমি এখনো ছাদে বসে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় আম্মু আসলো কিরে তুই এখানে বসে আছিস যে তো কি করব কি করবি মানে যা ঘরে যা মেয়েটা সেই কখন থেকে একা একা বসে আছে আন্টি আমরাও ওকে অনেকবার বলেছি কিন্তু আমাদের কথা শুনছে না আমি বললাম পুরোটা মিথ্যা কথা আমি সানির কথাগুলো শুনে ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম তখন আম্মু বললো যা তাড়াতাড়ি ঘরে যা ঠিক আছে যাচ্ছি তুমি যাও 
একটু পর আম্মু চলে গেল আমি সানিকে একটা লাথি দিয়ে বললাম এই হারাম খোর তুই আমাকে অনেকবার যেতে বলেছিস তাই না শালা তোর জন্য আমি যেতে পারছি না তুই বলছিস আমাকে যেতে বলেছিলি তখন ওরা বলল আরে রাগ করছিস কেন আন্টিকে একটু পাপ দিলা আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তুই পাশের ঘরে যা তখন আমি বললাম ওকে যাচ্ছি দোয়া করিস দোস্ত তখন ও আমাকে ডাক দিল বলল এই শোন আমি বললাম হুম বল তখন সে বলল মানে বিড়ালটা ভালো করে মারিস তোর ক্ষমতা দেখিয়ে দিবি না হলে গোটা পুরুষ জাতি তোকে ধিক্কার দিবে আমি বললাম চুপ কর হার আমি আমি যাচ্ছি একটা হাসি দিয়ে নিচে চলে আসলাম বাসর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কেমন যেন ভয় লাগছে আবার লজ্জাও আহারে নিজের ঘরে নিজেই যাব আর সেখানে ভয় লাগছে এক কেজি সাহস নিয়ে দরজা খুললাম ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম তামান্নার দিকে তাকাতেই দেখলাম তামান্না কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছিল আমাকে দেখে ফোনটা রেখে দিল আর চুপচাপ বসে রইল আমি গিয়ে ও সামনে দাঁড়ালাম ভাবছি সে হয়তো আমাকে সালাম করবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও দেখলাম সে বসে আছে আমি মনে করছি আমি জুনিয়ার তাই হয়তো আমাকে সালাম করতে লজ্জা লাগছে বা করবে না যাক করা লাগবে না একটা সালাম কিছু যায় আসে না আমি গিয়ে খাটের উপরে বসলাম তখন তামান্না বলল তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে বাহ শুরুতেই তুই আমি বললাম কি কথা বলেন আমি তোকে স্বামী হিসেবে মানতে পারবো না মুহূর্তে যেন আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল নিজেকে শক্ত করে বললাম কেন পারবে না আর সে কথা বিয়ের আগে বলেনি কেন বলিনি কারণ আমুর কথার উপর আমি কোনো কথা বলতে পারবো না তাছাড়া বাবা অসুস্থ এখন যদি বিয়েটা না করি তাহলে বাবা হয়তো আরো অসুস্থ হয়ে যাবে আপনার মা বাবার কথা চিন্তা করে আমার লাইফটা নষ্ট করে দিলেন কেন আপনার যদি বিয়েতে মত না থাকতো আপনার বাবা মাকে বলতেন বলে কোনো লাভ হবে না ওরা আমার কোনো কথাই শুনবে না তাহলে আমাকে বলতেন আমি আম্মুকে বলে দিতাম যে আমার আপনাকে পছন্দ হয়নি আমি রিয়াদকে অনেকবার বলেছি পালিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু ও এখন নাকি কিছুই করতে পারবে না কিছুদিন সময় লাগবে এখন আবার এই রিয়াদটা কে আমার বয়ফ্রেন্ড তো এখন কি চান আপনি আমি এখন আপনার জন্য কি করতে পারি ডিভোর্স তোকে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিতে হবে কথা শুনে বুকের ভেতর কেমন যেন কেঁদে উঠলো ডিভোর্স তো আর বললেই হয়ে যাবে না কমপক্ষে 6 মাস তো আমাদের একসাথে থাকতেই হবে কি 6 মাস তোকে আমার 1 সেকেন্ডও সহ্য হয় না ডিভোর্স পেতে হলে 6 মাস সহ্য করতেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা কথা কি এই 6 মাস আমার উপর কোনো ভাবেই স্বামীর অধিকার খাটাতে আসবি না ওকে কিন্তু এই 6 মাস সবার সামনে অন্তত বউয়ের মতো থাকবে মা যদি জানতে পারে অনেক কষ্ট পাবে আর আমি মায়ের কষ্ট সহ্য করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি রুম থেকে চলে যাচ্ছিলাম এমন সময় আবার তামান্না বলল এই কই যাস বাইরে যাই এখান থেকে কি করব না তুই বাইরে যাবি না কেন বাইরে গেলে সবে সবকিছু বুঝতে পারবে বাহ বুদ্ধি আছে দেখছি এরপর আমি খাটে ঘুমাতে যাব এমন সময় তামান্না আবার চিৎকার দিয়ে বলল এই কি করছিস কেন ঘুমাবো না তো খাটে কেন তাহলে কোথায় ঘুমাবো তুই খাটে ঘুমাতে পারবি না সোফায় ঘুমা কেন খাটে ঘুমালে কি সমস্যা বললাম না তোকে স্বামী হিসেবে মানি না তাহলে এক কাছে দুজন ঘুমাবো কেন আর কিছু না বলে একটা বালিশ সোফায় রেখে বারান্দায় চলে গেলাম ভাবতে লাগলাম কোন অপরাধের কারণে আল্লাহ তো শাস্তি দিচ্ছে আমাকে বাইরে তাকিয়ে দেখি সবাই ব্যস্ত বাবুর চিটা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে আম্মু সবার সাথে বসে গল্প করছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার রুমে আর চলে আসলাম দেখলাম তামান্না কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে আমাকে দেখে আবারও ফোনটা রেখে দিল আমি লাইট বন্ধ করে ঘুমাতে যাব এমন সময় আবারও তামান্না বলল কি রে লাইট অফ করছিস কেন তো লাইট জ্বালিয়ে কেউ ঘুমায় নাকি আমি তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না তুই লাইট দে দূর এই ঘরেই থাকবো না এই কই যাস জাহান নামে আপনি তো আমাকে বিশ্বাস করছেন না এখান থেকে কি করব আচ্ছা ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে রাখ আমি আর কিছু না বলে ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম ভাঙবে তামান্নার মায়াবী মুখটা দেখে আহ কি সুন্দর লাগছে দেখে মনে হচ্ছে নিষ্পাপ একটা শিশু ঘুমাচ্ছে ময়ন আহমেদ বলেছিল যে মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় সুন্দর দেখায় সেই প্রকৃত সুন্দরী তামান্না সেই হুমায়ুন আহমেদের অজানা সুন্দরী পরি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ওর ঘুম ভেঙে যায় আমাকে দেখার আগেই আমি আবারও ঘুমিয়ে থাকার ভান করলাম তামান্না উঠে ফ্রেশ হতে চলে গেল আমি উঠে নাস্তা করে বাহিরে চলে গেলাম সানিয়ার আইমানকে গতকাল রাতে সব ঘটনা খুলে বললাম তখন আইমান বলল সত্যি তামান্না তোর কাছে ডিভোর্স চাইছে আমি বললাম তো আমি কি মিথ্যা বলছি তো এখন কি করবি দেখা যাক ডিভোর্স দেওয়া ছাড়া তো আর কোনো অপশান নেই তোদের পরিচিত কোনো উকিল আছে তখন সানি বলল হুম আমার কাকা আছে আমি বললাম আচ্ছা আমি তাহলে তোকে সব কাগজপত্র দিব তুই তোর কাকার সাথে কথা বলে রাখিস ওকে চল এখন মন খারাপ করে বসে থেকে লাভ নেই একটু ঘুরে আসি চল সারাদিন ওদের সাথে ঘোরাঘুরি করে রাত নয়টায় বাসায় আসলাম 
দেখি আব্বু আম্মু সবাই রেগে আগুন হয়ে আছে কি রে তুই সারা দিন কোথায় ছিলি এই তো সানিয়ার আর মানের সাথে মোবাইল ধরস নাই কেন সাইলেন্ট ছিল তোর মধ্যে কোনো সেন্স নাই বাসের নতুন বউ রেখে বাইরে ঘুরতে লজ্জা করে না এমন বউ দিয়েছো যে আমার লাইফটা শেষ করে দিলে কি বললি না কিছু না খেতে আই খাবো না বাইরে থেকে খেয়ে আসছি আর কোনো কথা না বলে সোজা রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি তামান্না কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে আমাকে দেখে ফোনটা রেখে দিল ওর এসব কাণ্ড দেখে মাথায় পুরো রক্ত উঠে গেল ও আমাকে দেখে বলল এই ডিভোর্সের ব্যাপারে কিছু করলি উকিলের সাথে কথা হয়েছে অন্তত 6 মাস একসাথে থাকতে হবে তোকে তো আমার 1 সেকেন্ডও সহ্য হয় না না হলে এখানে আছেন কেন চলে যান এখান থেকে স্টুপিড এতই যখন তারা বিয়ে করেছিলেন কেন তোকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে নিজেকে কখনো আয়নায় দেখেছিস তোর সাথে আমার যায় ভদ্রভাবে কথা বলুন এটা আমার বাসা আপনার নয় তোর বাসা দেখে আমাকে ধমকাচ্ছিস লজ্জা হওয়া উচিত তোর ভূত ভাল লাগে না কেন যে এই ফালতু একটা মেয়েকে বিয়ে করতে গেলাম কে জানে রুম থেকে বের হয়ে সোজা ছাদে গেলাম ছাদে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর রুমে চলে আসলাম এখনো দেখছি তামার না কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে আমাকে দেখে আরো হেসে হেসে কথা বলতে লাগলো কিছু না বলেই বালিশ নিয়ে সোজা সোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তামার না বিছানায় নেই হয়তো অসময়ে গেছে মোবাইলটা টেবিলের উপরে রাখা আমি তাড়াতাড়ি উঠে মোবাইলটা হাতে নিলাম বা লক করা নাই তো ফোনটা হাতে নিয়ে সাথে সাথে মেসেজগুলো দেখতে লাগলাম মেসেজগুলো দেখে আমার মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেল আমি নাম্বারটা নিয়ে নিলাম দরজার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে তামার না আসছে আমি ফোনটা রেখে তাড়াতাড়ি করে বাইরে চলে গেলাম এভাবেই তামার না আর আমার দিনগুলো যেতে লাগলো আমি কলেজে যাওয়া শুরু করলাম পরের দিন থেকে তামার নাও যায় আম্মু বলেছে দুজনকে একসাথে যাওয়ার জন্য কিন্তু তামার না আমাকে পার্সোনালি নিষেধ করেছে আর তাই দুজনে বাসা থেকে একসাথে বেরোলেও একসাথে কলেজে যায় না সেদিন ক্লাস শেষ করে বাহিরে এসে দেখি তামার না তার বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর অনেক হাসাহাসি করছে আমার তো এসব দেখে রক্ত মাথায় উঠে গেল আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম চলেন কোথায় যাব বাসায় যেতে হবে তুই যা আমি যাব না তোর সাথে তুই করে বলাতে সবাই আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে আম্মু বলেছে আপনাকে সাথে নিয়ে বাসায় যেতে আই কুত্তা তোকে না বলেছি আমার উপর স্বামীর অধিকার খাটাতে আসবি না যা তুই তোর মাকে নিয়ে মাকে নিয়ে একদম বাজে কথা বলবেন না বললে কি করবি আপনি বাসায় চলুন তাই বলে আমি ওর হাত ধরে টেনে বাসায় নিয়ে আসতে চাইলাম এই সময় ও ঠাস করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল তোর সাহস কি করে হয় আমার হাত ধরার বিয়াদব কোথাকার এই বলে তামার না উঠে সেখান থেকে চলে গেল আমি গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পুরো ক্যাম্পাসে ছেলে মেয়ে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে আছে লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে পাশে একটা পার্কে এসে বসে রইলাম এমন সময় তামার না মোবাইল থেকে নেওয়া নাম্বারটার কথা মনে হলো চিন্তা করলাম কল দেব কিন্তু না দিলাম না নাম্বারটা সেভ করে নিলাম নাম্বারটা সেভ করার সাথে সাথে ইমো অ্যাকাউন্ট চলে আসলো তারপর ইমো অ্যাকাউন্টের প্রোফাইলে গিয়ে ছেলেটা ছবি দেখলাম একটু হ্যান্ডসাম ছেলে একটা বাইকের উপরে বসে আছে মনে হয় এই ছেলের সাথে তামার না রিলেশান চলছে ছেলেটাকে দেখে আমার কেমন যেন মনে হলো প্লে বয় আমি ছবিটা নিয়ে আমি আমার বন্ধুদের গ্রুপে ছবিটা দিয়ে দিলাম আর বললাম যদি কেউ এই ছেলেকে কোথাও দেখে থাকেন তাহলে যেন সাথে সাথে আমাকে কল করে তারপর সেখানে আরও কিছুক্ষণ থাকার পর বাসায় চলে গেলাম বাসায় আসার সাথে সাথে আমি ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দিল আমি আবুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম মারলে কেন বেশ করেছি তোকে আরো মারা উচিত কেন আমি কি করেছি লজ্জা করে না তোর বউ থাকা সত্ত্বেও অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে পার্কে ঘুরতে যাস মানে কে তোমাকে এসব কথা বলেছে তামান্না তোকে একটা মেয়ের সাথে দেখেনি তামান্না তোকে নিষেধ করার জন্য তুই সবার সামনে তামান্নাকে চর মারিসনি যে কথা শুনে তোমার মাথা আকাশ ভেঙে পড়বে আম্মু আমার কথাটা শোনো তুই কোনো কথা বলবি না আর আমাকে আম্মু বলে ডাকবি না আমি কখনো চিন্তাও করিনি তুই এত খারাপ হয়ে যাবি আম্মু এসব মিথ্যা আমি জানি তুই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা তোকে যেন আর না দেখি দূর কার মুখ দেখে যে সকালে ঘুম থেকে উঠলাম এমনি সকাল থেকে আমার সাথে যা যা ঘটছে এদিকে আম্মু আমাকে বিশ্বাস করছে না ব্যাগটা ধারে নিয়ে বাইরে চলে গেলাম বাইরে এসে একটা জায়গায় বসে রইলাম অনেক রাত হয়ে গেছে কি করব বুঝতে পারছি না রাতে বাসায় না গিয়ে সানির বাসায় চলে গেলাম কি রে রাতের বেলায় তুই এখানে কেন সমস্যা হচ্ছে নাকি সমস্যা হলে বলে দে চলে যাই আরে ধুর সমস্যা হবে কেন তোকে তো কোনোদিন ভুলেও বাসায় নিয়ে আসা যায় না আজকে এভাবে বাসায় চলে আসলি তাই বললাম আর কি আচ্ছা বাদ দে ভেতরে আয় তারপর আমি সানি মা বাবাকে সালাম দিয়ে ভেতরে গিয়ে ব্যাগটা রেখে ফ্রেশ হলাম ফ্রেশ হয়ে এসে দেখি বাবা বারবার কল দিচ্ছিল আমি ফোনটা কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে রাখলাম একটু পর সানির মা এসে খাওয়ার জন্য দেখে গেল 
তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে চলে আসলাম এবার সানি বলল এবার বলতো কাহিনীটা কি তারপর আমি সানিকে সবকিছু খুলে বললাম আমার কথা শুনে সানি বলল আচ্ছা তাহলে এই ঘটনা হুম আচ্ছা তো তোর কাকার সাথে ডিভোর্স এর ব্যাপারে কথা বলেছিস হুম কিছুদিনের মধ্যে কাগজপত্র চলে আসবে তুই একটু বলে সবকিছু তাড়াতাড়ি করতে বলতো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর সানির সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সানিদের বাসা থেকে সরাসরি কলেজে চলে গেলাম ক্লাস করতে ভালো লাগছে না তাই বাইরে এসে আমি সানি আর আইমান গাছতলায় বসে আছি দেখলাম তামান্না একটা ছেলের সাথে বাইকে করে কলেজে আসছে বাইক থেকে নেমে ছেলেটার হাত ধরে উপরে যেতে লাগলো দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল কারণ সে তো এখন আমার বউ আমি তো এখনো ডিভোর্স দেইনি ডিভোর্স হওয়ার পর সে যা খুশি করুক কিন্তু এখন কেন এসব করতে হবে রাগে আমার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল আমি সেখান থেকে উঠে তামান্নার দিকে যেতে লাগলাম তখন সানি বলল কি রে কই যাস আমি বললাম একটু দাঁড়া আসছি তখন ও বলল দাঁড়া আমরাও আসছি আমি বললাম ওকে তারপর সবাই একসাথে তামান্নার কাছে গেলাম তামান্নার কাছে গিয়ে বললাম কি ব্যাপার আপনি এই ছেলের হাত ধরে আছেন কেন আমি কার হাত ধরবো না ধরবো সেটা আমার ব্যাপার তোর কি অবশ্যই আমার সমস্যা ভুলে যাবেন না আপনি এখনো আমার স্ত্রী তোকে আমি স্বামী হিসেবে মানি না তোকে বলেছি না আমার উপর স্বামীর অধিকার খাটাতে আসবি না আপনি না মানলেও আমার কিছু করার নেই কারণ আপনি এখনো আমার স্ত্রী আমাদের এখনো ডিভোর্স হয়নি আমি যা বলবো আপনাকে তাই শুনতে হবে যদি না চলে কি করবি দেখবেন কি করতে পারি দেখা তুই কি করতে পারবি তাই বলে আমি তামান্নার দিকে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম আর সে পেছাতে লাগলো আমি তার কাছে গিয়ে তামান্নার পাশে থাকা ছেলেটাকে একটা ঘুষি মারি আমার কর্মকাণ্ড দেখে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেটার কলার চেপে ধরলাম এই শাল আর পুত কি নাম তোর লজ্জা করে না অন্যের বউয়ের সাথে প্রেম করতে তখন সেই ছেলেটা আমাকে ফের দিতে লাগলো বলল তুই জানিস আমি কে আমি বললাম তুই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলো আমার দেখার টাইম নাই তোকে যদি আর তামান্নার সাথে দেখি তাহলে তোর খবর আছে ও বলল তুই আমার গায়ে হাত তুলেছিস না দেখ তোর কি হাল করি তাই বলে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কাকে যেন ফোন করতে গেল তখন আমি ওর হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে একটা আসা মেরে ভেঙে ফেললাম তারপর আরো একটা ঘুষি মারলাম এবার ওর ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো সানি আর আইমান আমাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল তামান্না আমার রেগে যাওয়া দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো সানি আর আইমানের সাথে এ নিচে চলে আসলাম তারপর কলেজের পেছনে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম কিছুই ভালো লাগছে না কলেজ ছুটি হয়ে গেছে সানি আমি আর আইমান বসে রইলাম অনেকক্ষণ পর আমরা উঠে হাঁটা দিলাম পরে সানি আর আইমান তাদের থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম ওরা ওদের বাসায় চলে গেল দুপুরবেলা রাস্তায় মানুষজন খুব একটা বেশি নেই একবারে নেই বললেই চলে খেয়াল করলাম দুইটা ছেলে সিগারেট টানতে টানতে আমার পেছনে আসতে লাগলো আর একটু সামনে যাওয়ার পর আর একটু গলি থেকে চারজন বেরোলো দেখতে মাস্তান টাইপে সবাই একসাথে আমার পিছু পিছু আসতে লাগলো হঠাৎ করে একটি ছেলে পেছন থেকে আমার ঘাড়ে হাত রেখে চাপ দেয় তাই দেখে আমি পেছনে তাকাই আগুন আছে সিগারেট খাবো সরি আমি ওসব খাই না আইসি আমার লক্ষ্মী ছেলে ওইসব খাই না কি ব্যাপার আপনাদের সমস্যা কি আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে একটা ছেলে আমার কাছে এসে আমার মুখ চেপে ধরে আর বাকি সবাই আমার উপর ছাপিয়ে পড়ে একা ছিলাম তাই সবার সাথে পেরে উঠতে পারিনি ওরা সবাই আমাকে বাজে ভাবে মারে দুইজন আমার হাত ধরে রাখে আর বাকিরা আমার গালে বুকে পেটে ঘোষাতে থাকে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে আমি ওদের মার সহ্য করতে না পেরে শুয়ে পড়ে গেলাম দেখলাম তামান্না আর ওই ছেলেটা বাইক নিয়ে আসলো ছেলেটা সবাইকে বলল মরে গেলে নদীতে নিয়ে গিয়ে লাশটি ফেলে দিস তাই বলে ওরা চলে গেল তামান্না ছেলেটির কথা শুনে হাসছে এরপর দুজনে বাইক নিয়ে চলে গেল এমন সময় হঠাৎ করে একটি ছেলে লাঠি নিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে এরপর আমি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় এরপর আর কিছুই মনে নেই আমার জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করলাম দেখলাম আইমান আর সানি পাশে বসে আছে এখন কেমন লাগছে মোটামুটি ভালো আম্মু কই আন্টি এতক্ষণ এখানে ছিল আমরা তাকে জোর করে বাসায় পাঠিয়ে দেই এই দুই দিন আন্টি এখানে থেকে থেকে তিনিও অসুস্থ হয়ে গেছেন তার মানে দুই দিন পর আমার জ্ঞান আসলো শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ ব্যথা করছে অনেক কষ্টে উঠে বসলাম তারপর ওদেরকে বললাম আমার না এসেছিল কি একবার এসেছিল ওর বাবা নাকি অসুস্থ সেখানে চলে গেছে ও আচ্ছা তো তোর এই অবস্থা কি করে হলো আমাকে একটা কল দে আজকে এখান থেকে চলে যাব 
তারপর আম্মু হাসপাতালে আসলো আম্মু এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলো তারপর ডাক্তার থেকে পারমিশন নিয়ে বাসায় চলে গেলাম সেদিন রাতে সানিয়া রায়মান আমার সাথেই ছিল রাতে ওদের দুজনকে সবকিছু খুলে বলি তারপর আমি সানিকে বললাম তাড়াতাড়ি করে ডিভোর্স পেপার রেডি করতে সেদিন রাতে তিনজন একসাথে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন তামান্নাওর বাবার বাড়ি থেকে চলে এসেছে আমাকে দেখে বললো কি রে এখনো বেঁচে আসিস আমি তো ভেবেছিলাম মারা গেছিস রাগে আমার রক্ত গরম হয়ে গেল সানিয়া রায়মান সবকিছু শুনে ফেলে ওদেরকে দেখে তামান্না চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সেদিন থেকে আমি আর ওর সাথে কথা বলি না এমনকি আমি আমার নিজের রুমেও যাই না অসুস্থতার জন্য কলেজে যেতে পারছি না তামান্না ঠিকই কলেজে যাচ্ছে ও যে কলেজে গিয়ে কি করে তা আমি খুব ভালো করেই জানি এভাবে আরো এক সপ্তাহ বেরিয়ে গেল তামান্না আচরণ দিন দিন আরো খারাপ হতে লাগলো একদিন সকালে ঘুরতে বের হয়েছে এমন সময় ফাহাদের কল আসলো ঠিকানা দিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারোটা বাজে তার মানে তার নাকি কলেজের নাম করে পার্কে ঘুরতে গেছে নাকি কেমন যেন খারাপ লাগছে বিয়ের পর স্বামীকে রেখে অন্য ছেলের সাথে ঘুরতে যায় আর ছেলেটা কেমন একটা বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে যায় অথচ মা এইসব কথা শুনে আমাকে সন্দেহ করে না এত কিছু ভেবে লাভ নেই এখন চুপচাপ পার্কে যায় তারপর ওদের দুজনে কিছু ছবি তুলে নিয়ে আম্মুকে দেখাতে হবে তাহলে ডিভোর্সটা দিতে খুব সুবিধা হবে তাড়াতাড়ি পার্কে গেলাম ফাহাদ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারপর ফাহাদও আমি দুজনে মিলে পার্কের ভেতরে চলে গেলাম দেখলাম সেই ছেলেটি যে লোক পাঠিয়ে আমাকে বেঁধেছিল আর তামার না ও যার বাইকে ঘুরে ছেলেটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু তামানার মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আমার পেছন থেকে দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে এটা তামান্না নয় উল্টো পথে গিয়ে দেখি আমার ধারণাই ঠিক মেয়েটা তামান্না নয় তার মানে ছেলেটা এরকম আরো অনেক মেয়ের সাথে প্রেমের অভিনয় করে শালাকে দেখলেই মনে হয় একটা প্লে বয় আর কিছু না ভেবে চুপচাপ পকেট থেকে ফোনটা বের করে ভিডিও করতে লাগলাম আহা কি সুন্দর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে হাতে হাত রেখে হাসাহাসি করছে আমি ফাহাদকে বললাম তুই ভিডিও করতে থাক আর আমি যেটুকু ভিডিও করেছি সেটা তামান্নাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিই তাই বলে সাথে সাথে তামান্নাকে ভিডিওটা পাঠিয়ে দিলাম তামান্না ভিডিওটা দেখে আমাকে বারবার কল দিতে লাগলো কিন্তু আমি কলটা রিসিভ করছি না বারবার কেটে দিচ্ছি তারপর সে আমাকে একটা মেসেজ করলো জায়গাটা কোথায় জানার জন্য তারপর আমি পার্কের ঠিকানাটা লিখে তামান্নাকে পাঠিয়ে দিলাম আমি আর ফাহাদ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম দশ মিনিট পর দেখলাম তামান্না পার্কে চলে আসলো আমি তামান্নাকে দেখে আমি আর ফাহাদ দুজনে গাছে আড়ালে লুকিয়ে গেলাম দেখছি তামান্না ছেলেটাকে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলো তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে ছেলেটাকে দেখতে পাই ছেলেটাকে দেখে কোনো কথা না বলে সোজা ছেলেটার কাছে গিয়ে শার্টে কলার ধরে হাস ঠাস করে থাপ্পড় দেয় ছেলেটা সেটা দেখে তামান্নার দিকে রাগি চোখে তাকালো এরপর তামান্না বলতে শুরু করলো ছি তোর লজ্জা করে না আমার সাথে রিলেশন চলাকালীন অন্য একটা মেয়ের সাথে কিভাবে ঢলাঢলি করবো তুমি যা ভাবছো তা নয় আমার কথাটা একবার শুনো তোর কথা আর কি শুনবো যা দেখা তা তো নিজের চোখেই দেখলাম তামান্নার এসব কথা শুনে ছেলেটা পাশে থাকা মেয়েটিও অনেক রেগে গিয়ে ছেলেটাকে একটা চড় মেরে সেখান থেকে চলে যায় আমি আর ফাহাদ এসব দেখছি আর হাসছি এবার ঠেলা সামলা প্লে বয় মেয়েটা চলে যাওয়ার পর ছেলেটা তামান্নার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় সাথে সাথে রক্ত আমার মাথায় উঠে গেল ইচ্ছা করছে ছেলেটাকে এখানেই মেরে পুতে ফেলি কিন্তু না তামান্নাও আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে আর তাই এবার সে বুঝুক ভালোবাসার মানুষকে কষ্ট দিলে কেমন লাগে বেশি আলগা পিড়িত দেখালে এমনটাই হয় ছেলেটা তামান্নাকে বলতে লাগলো ওই তুই আমাকে ফারিয়ার সামনে অপমান করলি কেন বেশ করেছি তুই আমার সাথে রিলেশনে থেকে অন্য একটা মেয়ের সাথে কি করিস হ্যাঁ কি তোর রিলেশন তুই ভাবলি কি করে আমি তোর সাথে রিলেশন করছি মানে মানে আমি কোনোদিন তোর সাথে রিলেশন করিনি তোর সাথে যা ছিল সেটা হচ্ছে টাইম পাস আর তুই ভাবলি কি করে তোর মতো একটা মেয়েকে আমি আমার বউ বানাবো কেন আমাকে বিয়ে করতে পারবে না যে মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাসায় স্বামী রেখে অন্য একটা ছেলের সাথে রিলেশন করে তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না প্রপোজ করার সময় মনে ছিল না সবই মনে হয়েছিল কিন্তু আমি তো তোর সাথে রিলেশন করিনি যা করেছি তা হচ্ছে টাইম পাস টাকা নেওয়ার জন্য আর তোর শরীর ভোগ করার জন্য টাকা তো অনেক খেয়েছি কিন্তু তো শরীরটা ভোগ করতে পারিনি তাই এতদিন আমার নাটকটা চালিয়ে যেতে হলো আমি বিয়ে করব ফারিয়াকে ওর বাবার অনেক টাকা আছে তোর বাবার কি আছে এটা শুনে তামার না ছেলেটাকে আর একটা চড় মারে তারপর কান্না করতে করতে বলছে তোর মতো বাটপাড় আমি জীবনেও দেখিনি আমি শুধু তোর জন্য সেহাবকে অনেক কষ্ট দিয়েছি কিন্তু আর না 
আজকে থেকে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ আর কোনোদিন আমার সামনে আসবে না এটা বলে তামান্না কাঁদতে কাঁদতে বাসায় চলে যায় আর এদিকে ছেলেটা গালে হাত দিয়ে আবুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে তামান্না কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে বেচারি খুব ভালোবাসত ছেলেটাকে আবার আমার অনেক ভালো লেগেছিল যে ফকির নিয়ে আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে এবার ঠেলা বোঝ আর কিছুদিন অপেক্ষা কর আমিও তোকে ডিভোর্স দিয়ে দিব তখন বুঝবি এই সিহাব তোর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাই হোক আমি ফাহাদকে ধন্যবাদ দিলাম কারণ সে আজকে খবরটা না দিলে ছেলেটা হয়তো তামান্নার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশন করতো আল্লাহ বাঁচাইছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে তারপর পকেট থেকে ফোনটা বের করে আমার বন্ধুদের সবাইকে একটা মেসেজ ফরওয়ার্ড করলাম দুপুরে সবাই রেস্টুরেন্টে আসিস আমি আজকে ট্রিট দিব মেসেজটা পেয়ে সবাই লেজ উঠিয়ে রেস্টুরেন্টে তাড়াতাড়ি চলে আসলো এরপর সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম আইমান আমাকে জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ এমন ট্রিট দিচ্ছিস কেন তারপর আমি সবাইকে সব ঘটনা খুলে বললাম সবাই ঘটনাটা শুনে অনেক খুশি হলো এরপর আমি সানিকে বললাম ডিভোর্স পেপার রেডি করতে আর কতদিন সময় লাগবে সানি আমাকে বললো আর কিছুদিন সময় লাগবে বিকালে বাসায় গেলাম না সবার সাথে বসে আড্ডা দিলাম রাতে বাসায় ফিরলাম সারাদিন বাসায় যায়নি তাই বাসায় যেতে আম্মু আমাকে বললো কি রে সারাদিন কইছিলি এই তো বন্ধুদের সাথে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে বন্ধুদের সাথে কি এমনি বাসায় ভালো লাগছিল না তাই এই তোর তামান্নার সাথে কিছু হয়েছে নাকি কই না তো সেই দুপুরে কলেজ থেকে আসার পর থেকে রুমের মধ্যে একা একা শুয়ে আছে কিন্তু বললাম খাবার খাচ্ছে না রুম থেকে বেরো হচ্ছে না আমি কিছু জানি না যদিও সবটা জানি কিন্তু আম্মুকে বললাম না দেখ তো বাবা মেয়েটা কিছু খাচ্ছে না এমন করলে তো শরীর খারাপ করবে নিজের ছেলে যে না খেয়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই আচ্ছা দেখছি কি করা যায় হ্যাঁ যা ডেকে নিয়ে আই আমি তোদের দুজনের জন্য খাবার রেডি করছি তারপর আমি রুমে চলে গেলাম রুমে গিয়ে দেখলাম তামার না উল্টো হয়ে শুয়ে আছে আমাকে দেখে উঠে বসে পড়লো আমি কিছু না বলে অষ্টমে চলে গেলাম তারপর ফ্রেশ হয়ে এসে তামার নাকে বললাম আম্মু খাওয়ার জন্য ডাকছে খেতে চলেন আমার খেতে ইচ্ছে করছে না তুমি খাও আমি তো পুরোই অবাক হয়ে গেলাম যে মেয়ে আমাকে তুই ছাড়া কোনোদিন কথা বলেনি আজকে সেই মেয়ে আমাকে তুমি করে বলছে বাবা খাবেন না কেন আম্মু বলল দুপুরে তো কিছু খাননি আপনার গালে এসব কিসের ওসব কিছু না মশা মারতে গিয়ে ডাক পড়েছে তাড়াতাড়ি খেতে চলেন সবাই বসে আছে বললাম তো আমি খাবো না তুমি যাও কি আর করা আমি খেতে চলে গেলাম আমাকে একা দেখে মা বলল কি রে আসলো না খেতে না ও নাকি খাবে না অসুস্থ ও আল্লাহ বলিস কি ডাক্তার কে খবর দে তাড়াতাড়ি আরে আম্মু এত চিন্তা করো না তো তেমন কিছু না এমনি একটু অসুস্থ ঠিক হয়ে যাবে আমি আর কিছু না বলে খাবার খেয়ে রুমে যেতে লাগলাম তখন মা বলল বাবা শুন হুম আম্মু কিছু বলবে আমি বলছিলাম কি খাবারটা রুমে নিয়ে যা আর খেতে লাগলে খেয়ে নেবে প্লিজ বাবা খাবারটা রুমে নিয়ে যা ইয়ার করার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবারটা রুমে নিয়ে যেতে হলো তারপর খাবারগুলো টেবিলের উপর রাখলাম আর তামান্নাকে বললাম ভাত নিয়ে আসছি খেয়ে নিন না হলে শরীর খারাপ করবে আর কিছু না বলে একটা বালিশ নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম তামান্না কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না রাতে কিছু একটা শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল তাকিয়ে দেখি তামান্না পাগলের মতো খাবারগুলো খাচ্ছে আমি মুচকি মুচকি হাসছি আর মনে মনে বলছি গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয় আমি না দেখার ভান করে শুয়ে আছি তামান্না একবার খাবার খাচ্ছে আর একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে তো আমি অবাক কারণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি তামান্না ওর কম্বলটা আমার গায়ে পেঁচিয়ে কোথায় যেন গেছে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম তারপর খাবার টেবিলে গিয়ে তো আমি আরও অবাক কারণ আজ খাবার টেবিলে আমার সব ফেভারিট আইটেমগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘটনা কি আজ কি কোনো বিশেষ দিন নাকি তারপর আমি আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম আজকে এত সব রান্না কেন আম্মু একটু হেসে উত্তর দিল তামান্না নিজ হাতে এত সব রান্না শুধুমাত্র তোর জন্য করেছে এই কথা শুনে আমি একটু চমকে গেলাম আসলে মেয়েদের মন বোঝা একদমই সহজ বিষয় না এরা কখন কি করে নিজেরাও জানে না কিছু না বলে খেয়ে নিলাম খাওয়া শেষ করে বাহিরে চলে আসলাম আজ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি বসে বসে তো অনেক খেলাম এবার একটু ফ্যামিলির পাশে দাঁড়াই ইন্টারভিউ দিয়ে বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দিয়ে রাতে বাসায় আসলাম তারপর সবাই একসাথে ডিনার করলাম এরপর আমি রুমে গিয়ে বসে বসে একা একা মোবাইল চালাচ্ছি এমন সময় তামার না আসলো আমি উঠে ছাদে চলে গেলাম ছাদে বসে বসে কিছুক্ষণ গান শুনলাম তারপর রুমে এসে দেখি তামার না এখনো বসে আছে কি ব্যাপার আপনি এখনো ঘুমাননি একটু পরে ঘুমাবো তোমাকে একটা কথা বলবো তো তাই হুম বলেন আমাকে আর আপনি করে বলতে হবে না তো কি বলবো এখন থেকে তুমি করে বলবে নো থ্যাংকস তারপর খাট থেকে বালিশ নিয়ে সোফায় ঘুমাতে যাবো এমন সময় তামার না 
আবার বলল সোফায় না ঘুমালে হয় না সোফায় না ঘুমালে কোথায় ঘুমাবো এখন থেকে তুমি খাটে ঘুমাবে কেন আপনার বকা খাওয়ার জন্য নাকি চড় খাওয়ার জন্য দেখেন আমারও একটা পার্সোনালিটি আছে শোনো শিহাব এতদিন যা কিছু করেছি তার জন্য সরি আমি আর কিছু না বলে সোফায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম তুই কি ভেবেছিস তোর নরম নরম মিষ্টি কথা আমি পড়তে যাব তুই এখনো শিহাবকে চিনিস নি আমি তোকে অনেক ভালোবাসতাম কিন্তু আমি যখনই তোর কাছে যেতাম তখনই অপমান ছাড়া আর কিছুই পাইনি যাক এত কিছু ভেবে লাভ নেই ঘুমিয়ে পড়ি রাতে কারো গঙ্গানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ডিম লাইটের আলোয় রুমের মধ্যে সব কিছু একটু একটু দেখা যাচ্ছে দেখলাম তামান্না শুয়ে শুয়ে কান্না করছে ও কান্না করুক তাতে আমার কি আমি বালিশটা কানের উপর চাপ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালবেলা কারো নরম হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল হালকা চোখ খুলে দেখি তামান্না আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে আমিও না বোঝার ভান করে ঘুমিয়ে আছি একটু পর সে উঠে গোসল করতে চলে গেল গোসল করে সে আমাকে ডাকতে লাগলো ঘুম থেকে উঠে আমিও ফ্রেশ হয়ে নিলাম সকালবেলা নাস্তা করে শুয়ে শুয়ে ফেসবুকিং করছি এমন সময় আইমান কল দিয়ে বলল দোস্ত তোর চাকরিটা হয়ে গেছে আমি খবরটা শুনে অনেক খুশি হয়ে গেলাম যা এতদিনে একটু পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারবো আব্বু আমু দুজনকে খবরটা দিলাম দুজনেই বেশ খুশি আমার নাকে কিছুই বললাম না তারপর সানিয়া আর আইমানের সাথে আড্ডা দিতে চলে গেলাম রাতে বাসায় ফিরলাম বাসায় ফিরতেই তামান আমাকে বলল কংগ্রাচুলেশন কেন কংগ্রাচুলেশন নতুন চাকরি পেয়েছো তার জন্য ও আচ্ছা ধন্যবাদ পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে রেডি হয়ে অফিসে চলে গেলাম আজ অফিসের প্রথম দিন অনেক ভালো লাগলো অফিসের কলিগের সাথে পরিচিত হলাম বসের সাথে পরিচিত হলাম এক কথায় দিনটা অনেক ভালো কাটলো এভাবে আরও দশটি দিন কেটে গেল তামান্না বারবার আমার কাছে আসতে চায় আমার সাথে কথা বলতে চায় কিন্তু আমি ওর সাথে কথা বলি না কারণ অতীতের কথাগুলো আমি এখনো ভুলি নাই তামান্নার জন্য আমি এতদিন কলেজে যাই নাই বললেই চলে সেদিন কলেজে সবার সামনে অপমান করার পর থেকে আর কলেজে যায় না শুধু পরীক্ষাটা দিয়ে চলে আসি পরের দিন অফিসে যাচ্ছি এমন সময় আম্মু এসে বলল কি অফিসে যাচ্ছিস হুম কিছু বলবে হ্যাঁ বলছিলাম কি তামান্নার মা ফোন করেছিল সে নাকি একটু অসুস্থ তাই তামান্না কোন মা যেতে বলেছে তো যাক না আমি বারণ করেছি না মানে আমি বলছিলাম কি তুই যদি একটু দিয়ে আসতি খুব ভালো হতো আমি কিভাবে দিয়ে আসবো অফিসে দেরি হয়ে যাবে তো হবে না তামান্না রেডি আছে প্লিজ বাবা তুই একটু কি নামিয়ে দিয়ে যা কি আর করার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আম্মুর কথা শুনে তামান্নাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটা সিএনজি নিলাম তামান্না আর আমি পাশাপাশি বসে আছি কিন্তু কেউ কার সাথে কোনো কথা বলছি না তামান্নার মুখ দেখে বুঝতে পারছি সে কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না তাই দেখে আমি বললাম কিছু বলবেন কি তোমার অফিস কখন শেষ হবে চারটায় কাজের চাপ থাকলে দেরি হতে পারে ও আচ্ছা একটা কথা বলি জি বলেন তোমার অফিসে কি মেয়ে কলিগ আছে হ্যাঁ পাঁচজন আছে দুজন আমার পাশেই বসে ও আচ্ছা হুম কথা বলতে বলতে তামান্নার বাসার সামনে চলে আসলাম তামান্নাকে তামান্নাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে যাব এমন সময় বাসে আসবে না না আমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে অফিস শেষে এসো না আর কারো অপমান সহ্য করব না এমনিতে অনেক অপমান সহ্য করেছি কলেজেও যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি আপনি ভেতরে যান আমার না কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু আমি ওর কথা না শুনে সিএনজি ড্রাইভারকে বললাম গাড়িটা আন দিতে তারপর সোজা অফিসে চলে গেলাম সারাদিন অফিস করে বিকালে আড্ডা দিয়ে বাসায় গেলাম আমি বাসায় যেতে আম্মু আমাকে বলল কি রে তুই এখানে কেন তো কোথায় যাব তামান্নাদের বাসায় যাস নি আমাকে কি পাগল কুত্তায় কামড়াইছে ভালো লাগছে না তো খাবার দাও তোমার কথা রাখতে গিয়ে আজ আমার জীবন তেজ পাতা হয়ে গেল কি বললি কিছু না খাবার দাও তাড়াতাড়ি আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আচ্ছা আমি তারপর ফ্রেশ হয়ে এসে খাওয়া দাওয়া করে রুমে শুয়ে রইলাম আহ কি শান্তি কতদিন পর আজ একটু শান্তি করে বিছানায় ঘুমাবো এতদিন এই ফকিন্নির জন্য বিছানায় ঘুমাতে পারিনি মনে হচ্ছে বিশটা বছর খাটে ঘুমায় না শুয়ে শুয়ে গান শুনছি এমন সময় একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল আসলো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আমি আরে এই আমিটা কে আরে আমি তামান্না বলছি ও আচ্ছা তো এটা আবার কার নাম্বার আমার এটা কাজিনের নাম্বার তুমি ঠিকমতো খেয়েছো হ্যাঁ খেয়েছি আপনি খেয়েছেন হুম আচ্ছা এখন আপনার আম্মু কেমন আছে হুম ভালো আচ্ছা এখন তাহলে ফোনটা রাখি ঘুমাবো খুব ঘুম পাচ্ছে ওকে কল কেটে দিয়ে ভাবছি হঠাৎ এত কেয়ার নিচ্ছে কেন মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই এদের মনে কখন কি চলে তার নিজেরাও জানে না যাই হোক তামান্না যে আস্তে আস্তে আমার প্রতি দুর্বল হচ্ছে সেটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি এভাবে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল আমি আরামসে বিছানায় খাওয়া দাওয়া করি অফিসে যাই আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই তামান্নার সাথে আর কথা বলি না 
যদি সে নিজে থেকে কল দেয় তাহলে হাই হ্যালো ছাড়া অতিরিক্ত কোন কথা হয় না সেদিন অফিসে কাজ করছি সানি এমন সময় কল করলো কি রে কি অবস্থা তোর এই তো ভালো তোর কি অবস্থা আসি রে বেকার মানুষের আর কি অবস্থা আচ্ছা শোন যে জন্য কল করেছিলাম হুম বল তোর ডিভোর্স পেপার রেডি হয়ে গেছে বিকালে পুকুর পারে আসিস পেপারটা নিয়ে যাস ধন্যবাদ দোস্ত শুকনো ধন্যবাদ দিলে হবে না ট্রিট দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আইমান কেউ সাথে নিয়ে আসিস আচ্ছা ঠিক আছে যাক অবশেষে পেপারটা রেডি হলো এই পেপারটার জন্য এতদিন যে প্যারাই ছিলাম তা বলে বোঝানো যাবে না বিকেলে অফিস শেষ করে পুকুর পারে চলে গেলাম গিয়ে দেখলাম সানিয়ার আইমান বসে আছে তারপর ওদের সাথে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম তারপর ওদের ট্রিট দিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে দেখি আম্মু রেগে আছে কি হচ্ছে আম্মু এভাবে তাকিয়ে আছো কেন তোর মোবাইল কই শুনি আছে তো তাই বলে পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটা বের করে দেখি মোবাইলটা বন্ধ হয়ে আছে তোকে কল দিই কম যায় না কেন আমার ফোনে চার্জ ছিল না সেজন্য কল আসেনি মোবাইল চালাইতে ভালো লাগে চার্জ দিতে মনে থাকে না আচ্ছা বাদ দাও তো কল দিয়েছিলে কেন তোমার নাকি নিয়ে আসার জন্য আমি নিয়ে আসতে যাব কেন ওকে একা একা আসতে পারে না নাকি নাকি আমি ওর বডিগার্ড এই কেমন কথা বলছিস মেটে একা একা আসবে কি করে তুই যা ওকে নিয়ে আয় আমি কি ওকে নিয়ে আসব মানে হ্যাঁ তুই কি ওকে নিয়ে আয় না হলে তোর এই বাড়িতে ঠাই নেই এটা কেমন কথা হ্যাঁ এখন চুপচাপ কি ওকে নিয়ে আয় কি আর করার বাসা থেকে বেরিয়ে আবার তামান্নাদের বাসায় গেলাম ওদের বাসায় গিয়ে দেখি 8:30 বাজে অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল বাজাচ্ছি কিন্তু দরজা খুলছে না অনেকক্ষণ পর তামান্নার মা এসে দরজা খুলে দিল আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুমি কেমন আছো বাবা আলহামদুলিল্লাহ ভালো তামান্না উপরে আছে যাও ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও উপরে চলে গেলাম গিয়ে দেখলাম তামান্না রেডি হয়ে বসে আছে আমি ওকে বললাম রেডি হয়েছেন হুম আম্মা ফোন করেছিল কিন্তু তুমি আসতে এত দেরি করলে কেন অফিস থেকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা চলুন এখন না পরে যাব আগে খাওয়া দাওয়া করে নাও বাসায় গিয়ে খাবো না এখান থেকে খেয়ে বাসায় যাব আম্মু সব রান্না করেছে ইয়ার করার খাওয়া দাওয়া করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সিএনজির ভেতরে কেউ কারোর সাথে কথা বলছিলাম না মনে মনে ভাবতে লাগলাম আজ থেকে আর আরাম করে ঘাটে ঘুমাতে পারবো না একটু পর বাসায় আসলাম বাসায় এসে দেখি বাসার সব লাইট অফ করা দরজায় টোকা দেওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল বাসার ভেতরে সব লাইট বন্ধ তারপর আম্মুকে অনেকবার ডাকলাম দূর কোনো সারা শব্দ নাই অনেক চিন্তায় পড়ে গেলাম কোনো অঘটন ঘটলো না তো তামান্না ভয়ে আমার হাত চেপে ধরে রাখলো বুঝলাম ওর হাতটা অনেক কাঁপছে আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে লাইট জ্বালাতে যাব এমন সময় আমাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে অনেকগুলা লাইট একবারে চলে গেল এরপর সানি আইমান আম্মু একসাথে বলে উঠলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার তামান্না মিহনি বিনি হ্যাপি রিটার্ন অফ দ্য ডে আমি তো পুরো এই টাস্কই খেয়ে গেলাম এই সব কে করলো কখন করলো আর কিভাবে করলো আমি তো এই 2 ঘন্টা আগেও বাসায় ছিলাম কই তখন তো কিছু ছিল না আমি শুধু ভাবছি আর তামান্না আম্মুকে বলল আম্মু আপনি কি করে জানলেন আজকে আমার জন্মদিন আর এত কিছুই বা কে করলো সবাই একসাথে আমাকে দেখিয়ে দিল আমি তো আবার টাস্কই খেয়ে গেলাম যাই হোক তারপর সবাই মিলে কেকটা কাটলাম কেক কেটে তাহলে আমাকে একটু খাইয়ে দিল তারপর আমিও ওকে খাইয়ে দিলাম একে একে সবাই খেয়ে নিলাম সবাই মিলে অনেক মজা করলাম এরপর সানি আইমান আর আম্মু তামান্নাকে অনেকগুলো গিফট দিল আমি বাকি রইলাম সানি তামান্নাকে বলল আমি আমার গিফট কাল সকালে দেব আমি তো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এরপর আমি সানি আর আইমান ছাদে চলে গেলাম ছাদে গিয়ে আমি সানিকে বললাম কি রে তোরা এত কিছু জানলি কিভাবে আমরা তো কিছুই জানতাম না আন্টি আমাদের ফোন করে সব কিছু বলেছে আর আন্টি তোকে সব কিছু জানাতে বারণ করেছে ও আচ্ছা এই সানি তুই যে বললি আমি কাল সকালে ওকে গিফট দেব ওকে আমি কি গিফট দেব আরে বেটা তামান না তোর কাছে কি চেয়েছিল ডিভোর্স তাই না ডিভোর্স পেপার তো রেডি হয়ে গেছে কাল সকালে ডিভোর্স পেপার তামান নাকে দিবি আর এটাই হবে ওর সব থেকে বড় উপহার একদম ঠিক বলেছিস আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমাতে যাই হুম চল এরপর সাত থেকে নেমে সানি আর আইমানকে একটা রুমে রেখে আমি আমার রুমে চলে গেলাম রুমে গিয়ে দেখি তামান না বসে বসে মোবাইল চালাচ্ছে আমাকে দেখে বলল থ্যাঙ্কস ফিহাম ধন্যবাদ কেন এত বড় একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমিয়ে যান অনেক রাত হয়ে গেছে এটা বলে বিছানা থেকে একটা বালিশ নিয়ে সোফায় ঘুমাতে যাব এমন সময় তামান্না বলল আমার গিফট কই কাল সকালে অফিসে যাওয়ার আগে টেবিলের উপর রেখে যাব ওকে আচ্ছা একটা কথা বলি হুম বলেন সোফায় না ঘুমালে হয় না সোফায় না ঘুমালে কোথায় ঘুমাবো খাটে ঘুমাও অসুবিধা নেই নো থ্যাঙ্কস লাগবে না আপনি ঘুমিয়ে যান 
আর কিছু না বলেই ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তা আমার না আমার আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছে আমি ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে দেখি আম্মু রান্না করছে আর তামার না সবকিছু ডাইনিং টেবিলে গুছিয়ে রাখছে তারপর নাস্তা করে রুমে এসে ডিভোর্স পেপারটা হাতে নিলাম অনেক কষ্ট হচ্ছে ডিভোর্স পেপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি সাইন করতে পারছি না মেয়েটাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছিলাম কিন্তু কি করার হয়তো সে অন্য কারো কাছে ভালো থাকবে আমার থেকে আর আমিও চাই সে সবসময় ভালো থাকুক মনকে শক্ত করে সাইনটা করেই ফেললাম ডিভোর্স পেপারের সাথে আরেকটা ছোট চিটফুট লিখলাম আমি আপনার জন্মদিনে সব থেকে বড় উপহারটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমি জানি উপহারটা আপনার জন্য সব থেকে বেস্ট যেটা আপনি আমার থেকে চেয়েছিলেন আশা করি আপনিও সাইনটা করে দিবেন দোয়া করি সবসময় ভালো থাকবেন আর পারলে আমাকে মাফ করে দিবেন আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়ার জন্য আর আমি চাই আপনি সবসময় ভালো থাকেন এরপর চিটকুটার ডিভোর্স পেপার টেবিলের উপর রেখে অফিসে চলে গেলাম অফিসে যাওয়ার পরে অনেক পুরাতন একটা বন্ধুর সাথে দেখা তারপর তার সাথে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম বন্ধুর সাথে আড্ডা দেওয়াতে অফিসে যেতে বিশ মিনিট দেরি হলো এরপর দেরিতে অফিসে যাওয়ার জন্য বসের অনেক ঝাড়ি শুনতে হলো আগে মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রেখে কাজ করতে শুরু করি অন্য দিনের তুলনায় আজকে একটু কাজের চাপ বেশি কিন্তু কিছুই করার নেই বেশি বাড়াবাড়ি করলে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে বিকেলবেলা অফিস শেষে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করতে আমি পুরো অবাক হয়ে গেলাম আম্মু একশো বাইশটা কল দিয়েছে তামান্নার আম্মু অনেকগুলো কল দিয়েছে সানি আইমানের মেসেজগুলো দেখে তো আমি আরও অবাক একসাথে এতগুলা মেসেজ এতগুলা কল ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতেছি না আর এতগুলা কল এস এম এস আসলো আমি তেরি পেলাম না মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখি তামান্না আম্মু আবার ফোন দিয়েছে হ্যালো কোনো কথা বলছে না শুধু কান্না করছে তারপর আমি কলটা কেটে আমার আম্মুর কাছে কল দিলাম আম্মু কল ধরছে না এখন কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না আবার আইমানকে কল করলাম হ্যালো দোস্ত কি অবস্থা কি রে তোর এতবার কল দিলাম কল ধরিস না কেন আসলে অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি তো তাই তো এখন কোথায় আসিস এই তো তিন রাস্তার মোড়ে আছি তাড়াতাড়ি মোহাম্মদ আলী হসপিটালে চলে আয় কেন কার কি হয়েছে তামান্না সুইসাইড করতে নিয়েছিল আমরা সবাই মিলে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসছি কি সুইসাইড করতে নিয়েছিল মানে দাঁড়া আমি এখনো আসছি তাড়াতাড়ি আয় তাই বলে আমি ফোনটা কেটে দিয়ে হসপিটালের দিকে রওনা দিলাম কেমন যেন টেনশন লাগছে তামান্না হঠাৎ করে সুইসাইড করতে গেল কেন হাসপাতালে গিয়ে দেখে আম্মু তামান্না আম্মু সানি আর আইমান বাহিরে বসে আছে আমাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো আর আম্মু তো এসে আমাকে একটা ঠাস করে চর মারলো আমি আবুলের মতো গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু পর তামান্না আম্মু বললো বাবা তোমার সাথে কি তামান্না কিছু হয়েছে কই আমার সাথে তো কিছু হয়নি তাহলে ও সুইসাইড করতে গেল কেন আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি আম্মু এসে বলল তোকে এতবার কল করলাম কল ধরিস না কেন অফিসে কাজের চাপ ছিল তাই ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম লাগবে না তো চাকরি কর আজকের পর থেকে তুই চাকরি করতে যাবি না আর তুই আমাকে মিথ্যা বলেছিস কেন আমি কি মিথ্যা বলছি তামান্না এতদিন তোর সাথে যা যা করেছে আমাকে জানাসনি কেন তোমাকে এসব কে বলেছে আম্মু সানিয়ার আইমানের দিকে দেখিয়ে দিল আমি বুঝে গেলাম ওরাই আম্মুকে সব ঘটনা বলে দিয়েছে সানি পাড়া আইমানের দিকে আমি রাগী দৃষ্টিতে তাকালাম ওরা নিচের দিকে তাকিয়ে আছে এমন সময় ডাক্তার এসে বলল রোগীর জ্ঞান ফিরেছে এটা শুনে আম্মু আর তামান্না আম্মু ভেতরে চলে গেল সানি আর আইমান যেতে চাইল কিন্তু আমি ওদের দুজনকে ধরে বললাম এই তোদের মধ্যে আম্মুকে সব কথা বলেছে কে দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছে কোনো কথা বলছে না কি রে কথা বলছিস না কেন আমরা দুজনেই বলেছি কেন বলেছিস জানিস আম্মু কত কষ্ট পাবে এখন কারণ তামান্নাকে আম্মু পছন্দ করে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে আন্টিকে না বলে উপায় ছিল না আন্টি আমাদের যেভাবে চাপের মুখে ফেলে রেখেছিল তাতে আমরা না বলে কোনো উপায় খুঁজে পাইনি সরি দোস্ত ধুর শালা দোস্ত একটা কথা বলি কি কথা বল দোস্ত তামান্নাকে ডিভোর্স না দিলে হয় না মনে হয় ওকে ডিভোর্স না দেওয়াই ভালো কেন তোর হঠাৎ এমনটা মনে হলো কেন দেখ তামান্না তোকে আগে ইগনোর করতো অবহেলা করতো কিন্তু এখন তো সে তোর প্রতি দুর্বল হয়ে গেছে আস্তে আস্তে তোকে ভালোবাসতে শুরু করেছে দেখছিস না ডিভোর্স পেপার পাওয়ার সাথে সাথে সে সুইসাইড করতে নিয়েছিল হুম দোস্ত সানি ঠিকই বলেছে আমারও তাই মনে হয় ওকে ডিভোর্স দিস না এই সব কিছুই ছিল মনে মনে আসলে তামান্নাকে বোঝাতে হবে ভালোবাসার মানুষের থেকে কষ্ট পেলে কেমন লাগে তাই ওকে আরো কিছু কষ্ট পেতে হবে আচ্ছা ওই সব পরে দেখা যাবে শোন তামান্নাকে আরো কিছু শাস্তি দিতে হবে আমার সাথে যেসব করেছে তার ফল ওকে পেতেই হবে তুই এই অবস্থায় ওকে শাস্তি দিতে চাচ্ছিস এই অবস্থায় ওকে কিভাবে শাস্তি দিবি সময় হলে এই সব কিছু দেখতে পারবি এখন এই সব না ভাবলেও চলবে 
আমরা তিনজন কথা বলছি তারপর সবাই আম্মুকে বাহিরে নিয়ে আসলো বাহিরে এসে আমাকে বলল এই তোর মনে কি একটু দয়া মায়া নেই মেয়েটা এখন কেমন আছে এটুকু খবর নেওয়া যায় না আই ভেতরে আই তামানা তোকে ডাকছে আম্মুর কথা শুনে আমরা তিনজন ভেতরে গেলাম আমি ভেতরে কি তামান্না মাথার কাছে বসলাম আমাকে দেখে একটু অভিমান করে মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল এরপর আম্মু সবাইকে ইশারা করলো বাহিরে যেতে আম্মুর কথায় সবাই বাহিরে চলে গেল ভেতরে আমি আর তামান্না রইলাম দুজনে চুপ করে বসে আছি কেউ কোনো কথা বলছি না দুজন চুপ থাকার পর আমি নিরবতা ভেঙে বললাম এখন আপনার কি অবস্থা সেটা কারো না জানলেও চলবে কথা শুনে বুঝলাম মেয়েটা আমার উপর অনেক অভিমান করে আছে সমস্যা নাই বালিকা দেখতে থাকো তোমার জন্য আরো কত কি অপেক্ষা করছে সামনে যে আরো কত কি হতে যাচ্ছে সেটা আমি নিজেও জানি না কিছুক্ষণ পর আমি আবারও বললাম রাগ করেছেন রাগ করার মানুষ থাকলে তো রাগ করব আমার কি রাগ করার মানুষ আছে নাকি আচ্ছা বাদ দেন এই কাজটা কেন করতে গেলেন সেটা বলেন তুই কি কিছুই বুঝিস না আপনি কেন সুইসাইড করতে নিয়েছিলেন সেটা আমি কি করে জানব যা তোর কিছু বুঝতে হবে না তুই এখানে কেন এসেছিস এখান থেকে চলে যা আমি মরে গেলে তো সব থেকে বেশি খুশি তুই হতি সবাই আপনাকে দেখতে আসতে বলেছে তাই দেখতে এসেছি কি সবাই দেখতে আসতে বলেছে বলে তুই আমাকে দেখতে এসেছিস তার মানে তুই আমাকে মন থেকে দেখতে আসিস নি আচ্ছা এই সব বাদ দেন তো জন্মদিনের উপহারটা কেমন লেগেছে আপনার অনেক ভালো উপহারটা পাওয়ার খুশির ঠেলাই তো নিজের জীবনটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না খুশি হননি কেন আজ থেকে তো আপনি মুক্ত এখন থেকে নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পারবেন প্রেম করতে পারবেন ঘুরতে পারবেন ডিভোর্স পেপারে সাইন করতে গিয়ে তোর কি একটু বুক কাঁপেনি না আমি শুধু আপনার ইচ্ছাটা পূরণ করতে চেয়েছি তুই জীবনেও আমাকে বুঝবি না আমার কাউকে বুঝতে হবে না আমরা কথা বলছি এমন সময় আম্মু এসে বলল কি রে তোদের কথা বলা শেষ হয়েছে আমরা তো কথাই বলি নাই কথা শুরু হয় নাই শেষ হয় নাই কথা শেষ হবে কি করে সুফিয়া তোমার নাকি আমার বাসে নিয়ে যাই কিছুদিন আমার পাশে রেখে তারপর পাঠিয়ে দিব তুই যেটা ভালো মনে করিস বাহ দুজনে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মাঝখানে আমাকে বলি দেওয়া হলো আমি কেবিন থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আসার সময় আম্মু বলল কি রে তুই কোথায় যাস বাসায় যাচ্ছি আবার কোথায় যাব যা তোমার নাকি ওদের বাসায় দিয়ে আই আমি কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি সেটা দেখে আম্মু আবার বলল ठीक मत बाते गाड़ी मध्य क्यों कथा बोलना गाड़ी थे नेमे तमान्ना के धरे बसार भेतरे नहीं जा स्पर्श करा तुम्हारे की अहंकार मे लुटाबे तुम टेरो पाइबाना कि जिन যাই হোক বাসার ভেতরে নিয়ে আমি তামান্নাকে ওর রুমে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর শুয়ে দিলাম ও আর লাগো মেয়েদের এত ওজন আগে জানা ছিল না দেখলে মনে হয় ফু দিলে উড়ে যাবে কিন্তু আজ কোলে নিয়ে বুঝতে পারলাম এত ওজন কি বলবো তামান্নাকে খাটা দেখে আমি হাঁপাতে লাগলাম আমার তেমন অবস্থা দেখে তামান্না হাসতে লাগলো যাই হোক ওকে বাসায় রেখে আমি চলে আসতে লাগলাম এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিয়ে তামান্না বললো चले তারপর বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে শুয়ে পড়লাম এভাবে আরো কিছুদিন কেটে গেল এর মধ্যে আমি আর তামান্নার সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি মাঝে মাঝে তামান্না আমাকে কল দিত কিন্তু আমি ধরতাম না কিছুদিন পর সকালবেলা হঠাৎ অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে এমন সময় আম্মু এসে বলল কি অফিসে যাচ্ছিস হ্যাঁ কিছু বলবে তোর অফিস কয়টায় ছুটি বিকাল 4টায় তবে কাজের চাপ বেশি হলে দেরি হতে পারে কেন 
না বলছিলাম যে অনেক দিন হলো মেয়েটাকে দেখি না যদি অফিসে এসে তামান্নাকে বাড়ি নিয়ে আসতি সরি আম্মু আমি পারবো না যার আশা সে নিজেই আসবে এটা কেমন কথা একটা মেয়ে একা একা কি করে আসবে যেভাবে খুশি সেভাবে আসবে আমি কিছু জানি না যদি তোমার এতই দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে তুমি গিয়ে নিয়ে আসো যা তোর নিয়ে আসতে হবে না আমার মেয়েকে আমি নিয়ে আসব আর কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম এরপর একটা সিএনজি নিয়ে সোজা অফিসে গেলাম বিকালে অফিস শেষে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বেশ রাত করে বাসায় ফিরলাম বাসায় এসে দেখি তামান্না চলে এসেছে আমি কিছু না বলে ফ্রেশ হয়ে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম একটু পর তামান্না এসে বলল তুমি আমাকে ভুলে গেছো একটা বার খবরও নাও না আমি কেমন আছি কি করছি মনে রাখার কি কোনো চুক্তিপত্র হয়েছে নাকি যে আপনাকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা বাদ দাও খাবার রেডি খেতে এসো আমি খাবো না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি আপনারা খেয়ে নেন তারপর আর কিছু না বলে রুম থেকে চলে গেল আমি রুমে শুয়ে ফেসবুকিং করছি একটু পর তামার না আসলো দেখে মনে হয় খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসলো রুমে এসে আমার সামনে বারবার হাঁটাহাটি করছে তাই দেখে আমি ওকে বললাম আপনি এখানে কেন এসেছেন মানে মানে আপনি এই বাসায় কেন এসেছেন আপনার চাওয়া পাওয়া তো আমি পূরণ করে দিয়েছি আবার কি তুমি এভাবে কথা বলছো কেন বললাম তো আগের ঘটনার জন্য আমি সরি এসব বলে লাভ নাই আপনি ডিভোর্স চাইছেন আর আমি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি এখন থেকে আপনি আপনার মতো আর আমি আমার মতো আমি এসব মানি না আমি আম্মুকে ছাড়া থাকতে পারবো না আম্মু যেদিন নিজে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে আমি সেদিন চলে যাব আমি আর কিছু না বলে শুয়ে শুয়ে মোবাইল চালাচ্ছি একটু পর তামার না এসে বিছানায় উঠতে লাগলো আমি তা দেখে ওকে বললাম এই কি করছেন আপনি কেন ঘুমাবো না নাকি ঘুমাবেন ঠিক আছে কিন্তু খাটে কি আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন এটা আমার রুম আমার খাট তাই আপনি আমার খাটে ঘুমাতে পারবেন না তো কোথায় ঘুমাবো যেখানে খুশি ঘুমান কিন্তু বিছানায় ঘুমাতে পারবেন না তারপর আমি একটা বালিশ তামান্নার হাতে দিলাম তামান্না বালিশটা নিয়ে সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়লো এখন দেখো কেমন লাগে সোফায় ঘুমোতে আমাকে অনেকদিন জ্বালাইছো এখন তুমি একটু ফল ভোগ করো আমি আর কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে শুয়ে পড়লাম মাঝরাতে কিছু একটা শব্দে ঘুম হয়ে গেল ঘুম ভাঙতে তাকে দেখি তামান্না নাক টেনে কান্না করছে তাই আমি বললাম এই আপনার সমস্যা কি এইসব নেখা কান্না মানে কি তোমার অত কিছু জানতে হবে না আমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি অন্য কোথাও গিয়ে কাঁদবেন এখানে না সকালে আমার অফিস আছে ঘুমাতে হবে আমার ঘুমে ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি বারণ করার পরেও তামার না কান্না করেই যাচ্ছে আরেকবার নেখা কান্না করলে একটা লাঠি দিয়ে সোফা থেকে ফেলে দেব যত সব আজাইরা তামার না আর কিছু না বলে ওয়াশরুমের দিকে চলে গেল আমিও উনুনে বলছি এবার ঠেলা সামলাও জানো আমিও অনেক কষ্ট পেয়েছি তোমার আচরণে এখন দেখো কষ্ট পাইতে কেমন লাগে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তামার না আমার আগে ঘুম থেকে উঠে গেছে তারপর আমি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে অফিসে চলে গেলাম অফিস শেষ করে সানিয়ার আয়মানকে কল করে পুকুরপাড়ায় আসতে বললাম আমি পুকুরপাড়ে এসে দেখি আমার আগেই ওরা এসে বসে আছে কিরে কি অবস্থা তোদের বেকার মানুষের আবার অবস্থা আমরা তো আর তোর মতো টাকা ইনকাম করতে পারছি না বাপের টাকায় বসে বসে ভাবছি আচ্ছা বাদ দে চল ওই পাশে গিয়ে বসি হুম চল তারপর ওই পাশে গিয়ে বসে কথা বলতে লাগলাম কিরে তামান্নার কি খবর এখন হুম ভালোই যাক ভালো হলে ভালো কিন্তু দোস্ত আমি একটা বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি তামান্নাকে ডিভোর্স দিলাম সেটা তো কোনো খবর নেই আবার আমার বাড়ি থেকেও যাচ্ছে না আরে বোকা ও যাবে কি করে ও তো এখনো তোকে ভালোবেসে ফেলেছে আচ্ছা দোস্ত যা হয়েছে তা সব ভুলে যা এখন সব কিছু ঠিক করে নিয়ে নতুন জীবন শুরু কর এটাই ভালো হবে আরে না না তাও আমাকে কিছু শাস্তি দিতেই হবে এসে আপসন হুম বল তামান্না তোকে কলেজের সবার সামনে অপমান করেছে না তুইও কি ওকে কলেজের সবার সামনে অপমান করতে সেটা কি করে আচ্ছা তাহলে শোন ও মাই গুডনেস আনি এত বড় একটা প্ল্যান বল কি বলবো আমি তো এটা কখনোই ভাবিনি কি আপনারা কি কিছু বুঝতে পারছেন গল্প পড়তে থাকুন সব কিছু বুঝতে পারবেন তারপর সানিকে বললাম তুর বেটা এভাবে অপমান করা ঠিক হবে না যতই হোক সে আমার স্ত্রী আর বেটা সমস্যা নাই এখন একটু শাস্তি দে পরে একটু বেশি আদর করে দিস তাহলে হয়ে গেল আর আমি তুই আর ভালো হইলি না আচ্ছা 
কি কলেজে যাবি নাকি অফিসে যাব কোনটা দুটোই অফিসও করব আমার কলেজও করব বসকে বললে ছুটি দিয়ে দেবে আচ্ছা তাহলে তো কোনো সমস্যাই নাই এরপর আরো কিছুক্ষণ সবাই মিলে আড্ডা দিলাম তারপর আমি বাসায় ফিরলাম বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে রাস্তা করে সানি প্ল্যান অনুযায়ী মোবাইল সাইলেন্ট করে কানে ধরে কথা বলা অভিনয় করতে লাগলাম পাশেই তামান না ছিল মানুষ প্রেম করে যেমন রোমান্টিক কথা বলে আমি তেমনই রোমান্টিক কথা বলছি এসব দেখে রেগে ফুলতে লাগলো আমি আরো জোরে জোরে হেসে কথা বলতে লাগলাম অনেকক্ষণ বক বক করার পর ফোনটা রেখে দিলাম আসলে কোনোদিন প্রেম করিনি তো তাই বেশি কথা বলতে পারলাম না আমি তামান্নাকে দেখিয়ে ফোনে একটা কিস দিলাম তামান্না এসে আমার সামনে দাঁড়ালো কিছু বলবেন মেয়েটাকে চাঁদি আপনার কি কাজ অনেক কাজ আছে সেটা তোমার না জানলেও চলবে আগে বলো মেয়েটাকে আমার ভবিষ্যৎ বউ আবার কে বাসায় বউ রেখে অন্য মেয়ের সাথে কথা বলতে লাঞ্চ করে না কি বাসায় বউ মানে কে বউ কার বউ কিভাবে বউ আমি তোমার বউ আবার কে আপনি ভুলে যাবেন না আপনাকে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি সো আপনি আমার কেউ নন মানে কি বলছো এসব তুমি আপনি যা শুনেছেন তাই বলছি আর হ্যাঁ আমার কোনো পার্সোনাল ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে আসবেন না আমি আম্মুকে বলে আপনাকে আপনার বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আমার হাত ধরে সে বলতে লাগলো শিহাব আমি যা করেছি তার জন্য সত্যি আমি অনেক লজ্জিত প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও আমি সরি তো আমি ওর হাত আমার হাত থেকে এক ঝাড়ি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম এরপর আমি সেখান থেকে রাগ দেখিয়ে ছাদে চলে গেলাম তারপর ছাদে গিয়ে দরজা আটকে দিয়ে একা একা লুঙ্গি ডান্স করতে লাগলাম ফকিননি যখন আমি তোর পিছনে ঘুরতাম পাগলের মতো ভালোবাসতাম তখন তুই আমার দুই টাকারও দাম দিতি না এবার দেখ কেমন লাগে একটু পর ছাদ থেকে নেমে এসে ডিনার করে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম তামান না যথারীতি একটা বালিশ নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়লো রাতে কেন জানি ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুমটা ভাঙতেই দেখলাম তামান না গুটি মেরে শুয়ে আছে ওর মা আবি সুন্দর চেহারাটা দেখে আবারও গ্রাস খেলাম আসলে ঘুমন্ত মানুষকে সত্যি অনেক সুন্দর এবং অনেক মায়াবি লাগে দেখতে তামান্নার দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটা ঠান্ডায় কাঁপছে তারপর আমি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে কম্বলটা ওর গায়ে দিলাম মোবাইলে সময় দেখলাম একটু পর ফজরে আজান দেবে তাই আর ঘুমালাম না বিছানা থেকে উঠে এসে আজান দেওয়ার সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে আসলাম নামাজ পড়া শেষে একটু হাঁটাহাটি করলাম বাসায় এসে দেখি তামান্না মুখ টিপে টিপে হাসছে মনে হয় কম্বলটা দেওয়ার কারণে এত খুশি বালিকা এত খুশি হওয়ার কিছু নাই একটু অপেক্ষা করো আর দেখতে থাকো সিহাব কি জিনিস তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়েছো তা শুধে আসলে পরিশোধ করে নেব সকালে নাস্তা করে রুমে এসে মোবাইল টিপছি এমন সময় আম্মু এসে বলল কি রে আজকে অফিসে যাবি না না আম্মু আজকে ছুটি নিয়েছি কেন রে শরীর খারাপ নাকি না আম্মু অনেকদিন হলো কলেজে যাইনি তাই ভাবছি আজকে কলেজে যাব আর কলেজ একটু কাজ আছে তামার নাম আমার পাশেই ছিল আমার কলেজে যাওয়ার কথা শুনে আম্মুকে বলল আমি বলছিলাম কি আমিও তো অনেকদিন হলো কলেজে যাই না আর পড়াশোনাটাও ঠিকভাবে হচ্ছে না যদি আজকে সিহাবের সাথে কলেজে যাই তাহলে কোনো সমস্যা হবে আরে আমার আবার কি সমস্যা হবে তোরা দুজন কলেজে যাবি যা ধন্যবাদ আম্মু আই সিহাব হ্যাঁ আম্মু বলো বলছি তুই তামান্নাকে সাথে নিয়ে কলেজে যা আমি পারবো না পারবি না কেন যে যার মতো কলেজে যাবে আমি কাউকে নিয়ে যেতে পারবো না এইটা কেমন কথা মেটে একে একে কি করে কলেজে যাবে যার যেভাবে খুশি যাক আমি কাউকে নিয়ে যেতে পারবো না আমি আম্মুকে আর কিছু বলতে না দিয়ে সোজা রুমে চলে আসলাম রুমে এসে রেডি হয়ে তামান্নার আগেই কলেজে চলে গেলাম আমি সানি আয়মানা রিতু একসাথে বসে আছি তামান্নাকে আসতে দেখে সানি বলল এ মামা ও আসছে শুরু করে দে কি আসছে আরশালা তোর বউ আসছে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করে দে এরপর আমি আর ইতু বসে বসে দুজন দুজনের হাত ধরে হেসে এসে কথা বলছি ইতু প্ল্যান অনুযায়ী আমার হাত ধরে বসে আছে তামান্না তো আমাদেরকে দেখে আগে ফুসতে লাগলো তামান্না আমাদের কিছু না বলে সোজা উপরে চলে গেল আমরা তো সবাই হাসতে হাসতে শেষ আমরা কেউই আজ ক্লাস করিনি সবাই বসে বসে আড্ডা দিচ্ছি তামান্না উপর থেকে বারবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল আমি অভিনয়টা বেশ ভালো করে চালিয়ে যাচ্ছি যে কেউ দেখলে বলবে আমরা দুজন দুজনকে অনেক ভালোবাসি কিন্তু এটা ছিল আমাদের প্ল্যান এভাবে দুই ঘন্টা পার হয়ে গেল দুই ঘন্টা পর তামান্না ও তার বান্ধবীরা একসাথে আমাদের দিকে আসছে সানিয়ার আয়মান ওদের দেখে গান গাইতে লাগলো আমার এ বাজে স্বভাব কোনোদিন যাবে না একটা সিনিয়র মেয়ে এসে সানিকে বলল যখন একটা কানের নিচে পড়বে এমনিতেই বাজে স্বভাব চলে যাবে আমি তখনও ইতুর হাত ধরে বসে আছি আর আমার এমন আচরণ দেখে তামান্না বলল ছি সিহাব তোমার লজ্জা করে না কেন আমার লজ্জা করবে কেন আমি কি ল্যাংটা হয়ে আছি নাকি 
ল্যাংটা হয়ে না থাকলেও তার থেকে অনেক খারাপ কিছু করছো বাসায় বউ রেখে এখানে অন্য একটা মেয়ের সাথে বউ মানে কার কথা বলছেন কার কথা আবার বলবো আমার কথা বলছি निजेर सबकिपी चले ग छाड़ी चले खेल सबकिमाना शाला तमाना चले जा समस्या कान्ना 
কেন আবার কি হয়েছে আমি তো জানি না আমাকে তো কিছুই বললো না শুধু কান্না করছিল আর হুট করে গল কেটে দিল তারপর আমি আবার অনেকবার কল দিলাম কিন্তু হলো আল্লাহ জানেন কি হয়েছে ওদের সাথে কথা বলতে বলতে তামান না বাসার সামনে চলে আসলাম অনেকবার কলিং বেল বাঁচালাম কিন্তু ভেতর থেকে কারো কোনো আওয়াজ নেই দরজা ধাক্কা দিলাম কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না পরে সানি দরজা ভেঙে ফেলতে বলল তারপর দরজা ভাঙার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারছিলাম না তিনজনে অনেক কষ্টে দরজা ভেঙে ফেললাম দরজা ভাঙার পর ভিতরে গিয়ে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো তামান্না বাম হাতটা কাটা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে তামান্না অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে রক্তে পুরো ফ্লোর লাল হয়ে গেছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তামান্না জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে পরে অবস্থা দেখে আমি তো ভয়ে কাঁপতে লাগলাম কারণ তামান্না জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না আচ্ছা তামান্না এখনো পড়ে আছে কিন্তু ওর মা কোথায় তামান্নার মাকে খোঁজার জন্য তামান্নার মায়ের রুমে গেলাম তামান্নার মায়ের রুমে গিয়ে দেখলাম তামান্না আম্মু খাটের উপর উল্টো হয়ে পড়ে আছে খাটের উপর পা বিচলে পড়ে মাথায় আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে দেখে মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা মোচর খেয়ে খাটের উপর জোরে পড়ে গেছে যার কারণে মাথায় আঘাত লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না আমার শার্টটা খুলে তামান্নার হাত বেঁধে দিলাম যাতে আর রক্ত বের না হয় এরপর দুজনকে একসাথে হাসপাতাল নিয়ে গেলাম ওদের দুজনকে ইমার্জেন্সিতে দিয়ে আমি বাহিরে অপেক্ষা করছি নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো আজ শুধু আমার জন্য এমন অবস্থা হলো আমি যদি আজ এমনটা না করতাম তাহলে আজ কিছুই হতো না তা আমার আর জ্ঞান ফিরলে ওর কাছে মাপ চেয়ে নেব এরপর আমি সানি আর আইমানকে বললাম বাসায় চলে যেতে কিন্তু ওরা গেল না একটু পর ডাক্তার বাহিরে এসে বলল আচ্ছা রোগী আপনার কি হয় আমার স্ত্রী হয় আচ্ছা শুনুন রোগীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে জরুরি রক্তর ব্যবস্থা করুন জি বলুন কোন গ্রুপের রক্ত লাগবে আমরা এখানে তিনজন আছি এ বি প্লাস আমার এ প্লাস আমার ও পজিটিভ আমার বি প্লাস আচ্ছা আপনারা তিনজনেই আসেন এরপরে তিনজনও এই রক্ত দিলাম একটু পর শাশুড়ি আমার জ্ঞান ফিরলো উনি ঘুমাচ্ছে এদিকে আমি তামান্নার কাছে গিয়ে ওর পাশে বসলাম আমি নিশ্চু হয়ে তামান্নার দিকে তাকিয়ে আছি তারপর ওর হাতটা ধরে ওর মায়াবী মুখটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছি বুঝতেই পারেনি সকালে ঘুম ভাঙলো কারো হাতে স্পর্শে তাকিয়ে দেখি তামান্না আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছে আমার ঘুম ভাঙা দেখেই ও মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে কালো করে বসে রইল সেটা দেখে আমি তামান্নাকে বললাম কি ব্যাপার আপনি এমন করলেন কেন সেটা কাউকে জানতে হবে না আমার যা মনে হয়েছে তাই করেছি আপনি আমার পাগলামি কেন করলেন বলেন কি করব বলো আমি তো তোমাকে কষ্ট দিয়েছি অপমান করেছি তোমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি তুমি তো কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে না তাই বলে সুইসাইড করবেন এর আগেও আপনি এমন করেছেন আমি মরলে তোমার কি এটা শোনা সাথে সাথে ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম আমার চড় মারা দেখে তামান্না আমাকে বলল তুমি আমাকে মারলে আপনাকে মেরেছি বেশ করেছি আমি আমার বউকে মেরেছি কার কি বউ তাহলে সেদিন ডিভোর্স লেটার দিলে কেন আরে ওইটা ডিভোর্স পেপার ছিল না জন্মদিনে কার্ড ছিল আর ওই চিঠিটা তো আমি এমনি এমনি বানিয়ে লিখেছি তাহলে কাল কলেজে এমন কেন করলে আপনি যে আমাকে অপমান করেছিলেন আর তাই আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম আপনার কেমন লাগে অনেক হারামি তুই আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি না এখন কেউ ভেতরে আসতে পারবে না যদি কেউ আসতে যায় তাহলে পরে আসবে তামান্না আমাকে জড়িয়ে ধরে এসব কথা বলল এই কি করছেন আম্মু দেখছে তো দেখলে দেখুক তাতে আমার কি আমি আমার স্বামীকে আদর করব কার কি যায় আসে তাই বলে আম্মুর সামনে এই হাজারাম কিছু শেখ আচ্ছা তোমরা তাহলে থাকো আমি যাই তাই বলে শাশুড়ি আম্মার কাছে গিয়ে গল্প করতে লাগলো এরপর আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম সানিয়া আর আইমান দুজন একটা টুলের উপর একজন আরেকজনের উপর উল্টো হয়ে শুয়ে আছে এটা দেখে আমার প্রচুর হাসি পাচ্ছে আমি পকেট থেকে ফোনটা বের করে কিছুক্ষণ ভিডিও করলাম তারপর ওদের দুজনকে জাগালাম এরপর সবাইকে নাস্তা করার জন্য বাহিরে গেলাম সকালে নাস্তা করা শেষে তামান্নার জন্য নাস্তার প্যাকেট করে দিয়ে আসলাম তাহলে নাস্তার প্যাকেট দিয়ে ডাক্তারকে বললাম ডাক্তার সাহেব জি বলেন আমি কি আমার রোগীদের বাসায় নিয়ে যেতে পারি জি পারেন তবে শুধুমাত্র আপনার শাশুড়ি মাকে আপনার স্ত্রী আরো দুই দিন রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আমি আম্মুর কাছে গিয়ে বললাম আম্মু ডাক্তার বাসায় যেতে বলল ওকে তাহলে সবাইকে নিয়ে বাসায় চল এখানে থেকে কি করব আম্মু শুধু আন্টিকে নিয়ে যেতে আমি শুনেছি তামান্নাকে আরো দুদিন থাকতে হবে এখানে 
তুমি ওনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাও কিছুদিন রেস্ট নিক আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু তোমার নাকি কে সামলাবে আম্মু আমি আছি কেন আচ্ছা তাহলে তুই আর ভালো করে যত্ন নেই সামনে যাই আচ্ছা ঠিক আছে যাও এরপর সানিয়া আর আয়মান কে সাথে নিয়ে আমি এবং আমার আম্মুকে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম এরপর আমি তামান্নার কাছে গেলাম এখন কি অবস্থা আপনার আগে থেকে একটু ভালো এই শুনো না হ্যাঁ বলেন আমি না একজনকে খুব ভালোবাসি কাকে আমারই জুনিয়র বড়টাকে কথাটা শোনা মাত্রই আমি একটু অন্যদিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলাম হঠাৎ তামান্না আমার মুখটা টেনে ওর মুখের কাছে নিয়ে একটা ভালোবাসা ছোঁয়া এঁকে দিল আর তারপর বলল এই আমাদের বিয়ে হয়েছে ঠিক কিন্তু আমরা তো এখনো বাসর করিনি চলো না আজকে আমরা বাসর করে নেই একদমই না ডাক্তার বলেছে আপনাকে আরো দুদিন এখানে থাকতে হবে তাই যা হওয়ার বাসায় গিয়ে হবে এখানে চুপচাপ রেস্ট নেন এমনই রোমান্টিক ভাবে আরো দুদিন পেরিয়ে গেল তারপর আমি তামান্নাকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম কিন্তু তাহলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম ভেতরে যেতে চাচ্ছে না তাই দেখে আমি বললাম কি ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন কেউ যদি আমাকে কোলে করে বাসার ভেতরে নিয়ে যায় তাহলে যাব না হলে ভিতরে যাব না আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল কি আর করার ওকে কোলে নিয়ে বাসার ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানার উপরে রাখলাম এরপর আমি ওকে রেখে চলে আসতে যাব এমন সময় আমার হাতটা একটা টান দিল আমি নিজেকে স্ত্রী রাখতে না পেরে সোজা তামান্নার গায়ের উপরে পড়ে গেলাম এটা কি হলো আমার বরকে আমার যা ইচ্ছে তাই করব তাতে তোর কি আমার কি দেখাবো দেখা দেখি আমিও একটু এই বলে আমিও আমি আমার মাথাটা তামান্নার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় সানি রুমে আসলো মামা আদর একটু পর করতে পারবা এখন একটু বাইরে আসো শালা তুই আর আসার সময় পাইলি না তামান্না লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ করে বসে রইল আমি বাহিরে গিয়ে সানিকে বললাম শালা এখন বল এই সময় ডাকলি কেন তোকে কিছু জানতে হবে না পাঁচ হাজার টাকা দে কিন্তু এত টাকা দিয়ে কি করবি তোকে দিতে বলেছি দে এত কিছু বলিস কেন আমার কাছে তো এত টাকা নাই হাসপাতালে বিল দিয়ে সব শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তোকে দিতে হবে না থাক আমরা যাই আর বিকালে পুকুর পারে আসিস আড্ডা দেওয়া যাবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর সানিয়া আর আয়মান চলে গেল এরপর আমি গোসল করে তামান্নাকে নাস্তা করিয়ে আমিও নাস্তা করে একটু রেস্ট নিলাম বিকেলবেলা পুকুর পারে চলে গেলাম এরপর তিনজন মিলে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম অনেকক্ষণ তিনজন মিলে ঘোরাঘুরি করলাম রাত প্রায় নয়টার সময় সানি বলল মামা আমার যেতে হবে একটা জরুরি কাজ আছে আমারও কাজ আছে আমাকে যেতে হবে তাই বলে ওরা দুজন চলে গেল এদিকে আমিও বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে তামান্নার কাছে গেলাম কি ব্যাপার এতক্ষণ কইছিলে এই তো একটু বাইরে ছিলাম কেন আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে কি এই তুমি এখন আমাকে আপনি করে বলছো মানে তো কি করে বলবো তুমি করে বলবা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা শোনো আমাদের তো এখনো বাসর হয়নি চলো আজকে বাসর করি কোনো আয়োজন ছাড়া বাসর করবেও না থাক কালকে সব আয়োজন করে তারপর বাসর করবো আজকে থাকো তোমাকে বলছি আজকে মানে আজকে এটা বলে তামার না বিছানা থেকে উঠে আলমারি থেকে আমার জন্য একটা শেরওয়ানি বের করলো আর একটা শাড়ি বের করলো আমাকে শেরওয়ানি দিয়ে বলল চাও এই শেরওয়ানিটা পরে দুই ঘন্টা পর রুমে আসবে দুই ঘন্টা পরে কেন সেটা আসলেই বুঝতে পারবে এখন যাও আচ্ছা এখানে পরে নেই না তোমাকে বলেছি না বাইরে যেতে কি আর করার ছাদে চলে গেলাম ছাদে গিয়ে শেরওয়ানি পরে একা একা বসে আছি কিছু ভালো লাগছে না কি যে করব এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল আর ভালো লাগছে না যখনই ছাদ থেকে নামতে যাব এমন সময় সানিয়া রায়মান সামনে আসলো কি রে তোরা এত রাত এখানে কি করিস কাজ করতে করতে জীবন শেষ মামা এত রাতে কি কাজ করলি আরে শালা তোর বাসর ঘর সাজানো তোদেরকে সাজাতে গিয়ে বলেছে কেউ না আমরা নিজেরাই সাজিয়েছি এখন তাড়াতাড়ি নিচে যা তামার না তোর জন্য অপেক্ষা করছে একটু আড্ডা দিয়ে তারপর যাই আজকে কোনো আড্ডা দেওয়া হবে না তুই যা তোর জন্য আজকে স্পেশাল দিন ওকে এরপর আমি রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে আবার লজ্জা লাগছে কিছুক্ষণ আগেও তো তামান্নার সাথে কথা বলে আসলাম তাহলে এখন লজ্জা লাগছে কেন দূর যাওয়ার হবে আগে ভেতরে যাই এরপর এক কেজি সাহস নিয়ে ভেতরে চলে গেলাম ভেতরে গিয়ে দেখি তামান্না একটা লম্বা ঘুমটা দিয়ে বিছানার উপর বসে আছে আমাকে দেখে বিছানা থেকে নেমে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করতে যাবে এমন সময় আমি ওর হাত ধরে বললাম আরে আরে কি করছো দেখতে শোনো সালাম করতেছি আরে জুনিয়র দিয়ে সালাম করতে হয় না কে বলেছে তুমি আমার জুনিয়র মাত্র এক বছর ওটা কোনো ব্যাপার না আর স্বামী হিসেবে তুমি সব সময় আমার উপরে থাকবে ঠিক আছে মহারানী কিন্তু আপনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে হবে না আপনার জায়গায় আমার পায়ে নয় এই বুকে বুঝলেন হুম বুঝলাম এখন চলো 
কোথায় যাব ছাদে ছাদে কেন চাঁদ দেখবো তাই আচ্ছা ঠিক আছে চলো এভাবে তো যাব না তাহলে কিভাবে যাব আমাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে ওরে আল্লাহ কি বলেন এসব হুম এখন কোলে করে নিয়ে চলো না হলে সারা রাত সোফায় ঘুমাতে হবে কি আর করব হাতিটাকে কোলে করে নিয়ে ছাদে চলে গেলাম ছাদে গিয়ে ওকে নামিয়ে দিয়ে আমি হাঁপাতে লাগলাম ওরে আল্লাহ একটা মেয়ে মানুষ এত ওজন হয় কি করে হেইটুকুতেই অবস্থা এখন থেকে রোজ কোলে করে নিয়ে আসতে হবে মানে সব কথার মানে বলতে হয় না কিছু কথার মানে বুঝে নিতে হয় আচ্ছা চলো কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি ওকে তারপর দুজন কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর ছাদের একটা কোণায় গিয়ে দুজনে বসলাম তামান্নাও আমার পাশেই বসে আছে আমি উপরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে আর ভাবছি এই এত কি ভাবছো আল্লাহ আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছে সেটা আর কি উত্তর দিব সেটাই ভাবছি কি পরীক্ষা আল্লাহ আমাকে দুইটা চাঁদ দিয়েছে একটা উপরে আর একটা আমার পাশে এখন আমাকে বলছে কোনটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো কোনটা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপরেরটা তো শুধু রাতে আমার সাথে থাকবে কিন্তু সকাল হলেই হারিয়ে যাবে কিন্তু পাশেরটা সব সময় থাকবে কিন্তু কথা হচ্ছে যদি কখনো পাশে থাকা চাঁদটা চলে যায় তাই ভাবছি কোনটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা শুনে তামান্না আমার হাত ধরে কাঁধে মাথা রেখে বলল এই তোমার হাত ধরে কসম করছি পুরো পৃথিবী ছেড়ে দিব কিন্তু তোমার হাত কখনো ছাড়বো না তাই নাকি হুম তাই এই শোনো না বলেন আমার না টুইন বেবি অনেক পছন্দ তো আমাকে কি করতে হবে তোমাকে কিছু করতে হবে না যা কর আমি নিজেই করব কি করবে সময় হলে দেখতে পারবে এখন রুমে চলো ওকে চলেন ওইভাবে যাও কেন তাহলে কিভাবে যাব যেভাবে কোলে করে নিয়ে এসেছিলে সেইভাবে কোলে করে নিয়ে যাও কি আর করার আবারও কোলে করে নিয়ে গেলাম খাটে রেখে আমি অশ্রুমের দিকে যাচ্ছি এমন সময় আমার কলার ধরে টান দিয়ে বলল এই কই যাস এই তো একটু আসছি তোকে যে টুইন বেবির কথা বললাম ভুলে গেছিস হুম এটা বলে আমাকে একটা টান দিয়ে খাটে ফেলে দিল বাট দুজন হারিয়ে গেলাম ভালোবাসার এক অজানা ভুবনে আপনারা এখনো বসে আছেন আরে ভাই অনেক কিছুই তো দেখলেন এখন আমাদেরকে আমাদের মতো একটু কাজ করতে দিন না আর আপনারা আপনাদের জীবন সঙ্গীর সাথে একটু খুনছুটি করেন এখন যে যার মতো বাসায় যান আর পরবর্তী গল্পের